எனக்கு பிரியமான முஸ்லீம் சகோதரனே சகோதரியே மகனே மகளே இப்பொழுது அடுத்த கட்ட டீச்சிங்க்கு போக போகிறோம் இயேசு ஏன் தாவிதின் குமார்னா பரலோகத்திலேருந்து இறங்கி வந்தார் ரெண்டு காரணங்கள் இயேசு தான் பரலோக பரலோக தேவன் அவர் வானத்திலேருந்து இறங்கி வந்தார் தாவிதின் குமார்னா வந்தார் இது பைபிளில் ரொம்ப டீட்டெயிலாக தரப்பட்டுள்ளது ஆனால் இதை குரானில் அல்லாவோ முகமது நபியோ ஜிப்ராயிலோ இதை பற்றி ஒன்றுமே குறிப்பிடலை இப்போ இந்த ரகசியத்தை உங்களுக்கு பரிசு தாவியானவர் இயேசு விளக்குறார் ரெண்டு இருக்கு ஃபர்ஸ்ட் இங்கே பார்க்குறோம் தாவிதின் குமாரன் இயேசு ஒன்று விழுந்து போன தாவித ராஜாவின் சிங்காசனத்தை மறுபடியும் இஸ்ரேவேல் நிறுவ வந்த தேவன் உன் வீடும் உன் ராஜ்யமும் என்றென்றைக்கும் உனக்கு மென்பாக ஸ்திரப்பட்டிருக்கும் உன் ராஜாசனம் என்றென்றைக்கும் நிலை பெற்றிருக்கும் என்று தாவிதுக்கு அளித்த வாக்கை நிறைவேற்ற பரலோகத்திலிருந்து இறங்கி வந்த தேவன் இவர் இது ஒன்று தாவிதின் குமாரன் இயேசு ரெண்டு ரெண்டாவது தாவிதின் பாவத்துக்காக அவனுக்கு பதில் மறித்து பிசாசிடம் விலை கொடுக்க வந்த தேவன் தேவன் நீதிவரர் என்பதும் அவர் பச்சபாதம் உள்ளவர் அல்ல என்பதும் நிலைநிறுத்தப்பட்டது டைட்டில் பார்த்துப்போம் இயேசுவுக்கு இது சிறப்பு பார்வை ஆறில் ஒரு ஒரு பகுதி சாப்டர் இயேசுவுக்கு பெயர் தாவிதின் குமாரன் என்ற பைபிள் கூறும் உண்மை வரலாறு கிமு ஆயிரத்தில் இஸ்ரவேலை ஆட்சி செய்த இரண்டாம் யூத ராஜாவான தாவிது இஸ்ரவேலர் மத்தியில் இன்றும் ஒரு ஹீரோ தொள்ளாயிரத்து தொண்ணூறு பைபிள் வசனங்களில் இவன் பெயர் உள்ளது இதனை சூரத்து பத்தொன்பது மரியமில் அல்லா மறைத்து முஸ்லீம்களை ஏமாற்றியுள்ளார் தாவிது ஒரு முஸ்லீம் என பொய் கூறியுள்ளார் சூரா நாலு நூற்றி அறுபத்தி மூணு பதினேழு ஐம்பத்தைந்து முஸ்லீம்கள் இன்று வரை இந்த பொய்யை நம்பி ஏமாந்து வருகிறார்கள் சூரத்து பத்தொம்போது மரியம் குரானின் மிகப்பெரிய அல்லாவின் மோசடி இதோ தாவிதின் உண்மையான பைபிள் கூறும் வரலாறு பைபிள் மட்டுமே யூத ராஜாக்களின் உண்மையான வரலாற்றை தருகிறது யூத ராஜாவான தாவிது பற்றி பைபிளில் பல அதிகாரங்களை கொண்ட ஒரு நீண்ட வரலாறு தரப்பட்டுள்ளது இவன் கத்தருக்கு மிகவும் பிரியமானவன் அவரிடம் நற்சாட்சி பெற்றவன் தாவிதின் குமாரன் என்ற பெயரில் பரலோக தேவன் பூமிக்கு இறங்கி வந்து இவனுக்காகவும் தன் ஜீவனை கொடுத்துள்ளார் அந்த அளவுக்கு இவன் யூதர்களின் தேவனுக்கு மிக முக்கியமானவன் இது முழுவதையும் அல்லா குரானில் மறைத்து தாவிது ஒரு முஸ்லீம் என ஆயிரத்தி அறுநூறு கர வருடங்கள் கழித்து வந்து பொய் கூறியுள்ளார் இப்போ தாவிதின் குமாரன் ஒன்று அவர் வந்து விழுந்து போன தாவிதின் சிங்காசனத்தை எடுத்து திருப்ப கட்ட வந்தவர் ஏன் அப்படி பண்ணார் அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்க போகிறோம் ரெண்டு சாம்வேல் ரெண்டு சாம்வேல் புத்தகத்திலேருந்து நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஏன் அப்படி வந்தார் ரெண்டு சாம்வேல் ஏழு பதினாறு இது தாவிதுக்கு அவர் கொடுத்த வாக்கு தத்தம் நாத்தான்கிற ஒரு தீர்க்க தரிசி அனுப்பி தாவிதுக்கு சொ கொடுக்குறார் ஏன்னா அவன் மேலே ரொம்ப அன்பாக இருந்தார் அவர் ரொம்ப கீழ்ப்படிஞ்சான் அவன் மேலே அவ்வளோ பாசம் வச்சுட்டார் அனுப்புகிறார் ஒரு கமிட்மெண்ட் பண்ணுறாரு இது பயங்கரமான கமிட்மெண்ட் இந்த கமிட்மெண்ட்டை பண்ண போய் அது நிறைவேறலைன்னோன்னா வானத்துலேருந்து கீழே இறங்கி வந்தார் அப்போ இவர் எப்படிப்பட்ட தேவன் ஒரு மனுஷனுக்கு தான் கமிட் பண்ணியிருக்கிறாரு அடப்போடான்னு சொல்லிட்டு போகலை இதுக்காக இறங்கி வந்தார் பார்க்க போகிறீங்க உன் வீடும் உன் ராஜ்யமும் என்றென்றைக்கும் உனக்கு முன்பாக ஸ்திரப்பட்டிருக்கும் உன் ராஜாசனம் என்றென்றைக்கும் நிலை பெற்றிருக்கும் என்கிறார் என்று சொல் சொன்னார் இதுதான் உன் ராஜாசனம் தாவிது நீ உட்கார்ந்துருக்கிய இந்த ராஜாசனம் இது என்றென்றைக்கும் ஓம் பிள்ளைகள்கிட்ட தான் இருக்கும் இஸ்ரவேலில் ஓம் பிள்ளைகள் தான் இனிமேல் ராஜா வேறு யாரும் கிடையாதுன்னு பொட்டர் உத்தரவு இது நடக்கலை இது நடக்கலை இது நடக்கலைன்ன உடனே அவர் என்ன பண்ணார் ஆல் ரைட் நானே வரேன் தாவிதின் குமார் நான் வரேன் அப்படின்னு இறங்கி வந்தார் இப்போ உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் இவர் இறங்கி வந்தார் இயேசு என்ற தேவகுமாரன் தாவிதின் குமாரனும் கூட தேவ ரகசியம் வெளியரங்கம் விழுந்து போன தாவிதின் கூடாரத்தை திரும்ப எடுப்பித்து அதை சீர்படுத்தி ஸ்தாபிக்க வந்த தேவன் இயேசு இதன் வரலாறு என்ன இயேசுவை தாவிதின் குமாரன் என கிறிஸ்தவ வேதம் இஸ்லாம் உருவாவதற்கு அறுநூறு வருடங்களுக்கு முன்னே முன்னரே அறிக்கையிட்டுள்ளது இதனை யாரும் மாற்ற முடியாது தாவிதின் குமாரன் என்றாலும் தேவனுடைய குமாரன் என்றாலும் கிறிஸ்தவ என்றாலும் ஒருவர்தான் இதை மறுதளிக்கிற அல்லது மறைக்கிற எவனும் பிசாசு என்ற சாத்தான் மட்டுமே மத்தை ஒன்று ஒன்று மார்க் ஒன்று ஒன்று வாசனங்களை ஒருத்தனும் மறைக்க முடியாது மத்தை ஒன்று ஒன்று ஆபிரஹாமின் குமாரனாகிய தாவிதின் குமாரனாக இயேசு கிறிஸ்துவருடைய வம்ச வரலாறு பைபிளில் மத்தை எழுதின சுவிசேஷன் துவங்கினதே இப்படி தான் தாவிதின் குமாரனாகிய இயேசு கிறிஸ்து மார்க் ஒன்று ஒன்று தேவனுடைய குமாரனாகிய இயேசு கிறிஸ்துவனுடைய சுவிசேஷத்தின் ஆரம்பம் தேவனுடைய குமாரனாலும் தாவிதனுடைய குமாரனாலும் ஒன்று தான் இதை மறுதளிக்க முடியாது அல்லா வரதுக்கு அறுநூறு வருஷத்துக்கு முன்னால் 
வந்தது இதெல்லாம் எழுதப்பட்டுள்ளது கிடைக்கவிருக்கிற முக்கிய பக்தி விருத்தி தாவித் ராஜா ஒரு முஸ்லீம் என குரானில் அண்டப்பொழுக்கு கூறியுள்ள அல்லாஹ் முகமது நபி மற்றும் ஜிப்ரீல் ஆகிய மூவரும் எப்பேற்பட்ட பொய்யர்கள் மற்றும் மோசடிக்காரர்கள் என்று அறிந்து கொள்வதற்கும் உங்களை இவர்கள் மூவரும் தாவித் ராஜ விஷயத்திலும் தேவகுமாரன் இயேசுவின் விஷயத்திலும் குரானில் எப்படி பொய்கள் கூறி ஏமாற்றியுள்ளார்கள் என்பதை எளிதாக அறிந்து கொள்வதற்கும் இது இந்த படிப்பினை உங்களுக்கு தரப்படும் ஒரு நல்ல வாய்ப்பாகும் இயேசு கொடுக்கிறார் தேவகுமாரன் இயேசுவுக்கு பெயர் தாவிதின் குமாரன் தேவனுடைய குமாரன் என்றால் தேவனுக்காக மறிக்க வந்த அவருடைய காணக்கூடிய உருவம் என்ற அர்த்தம் தாவிதின் குமாரன் என்றால் தாவிது செய்த பாவங்களுக்காக மறிக்க வந்த தேவன் என்றும் தாவிதின் சிங்காசனத்தை திரும்ப எடுத்து கட்ட வந்த இசைவேலின் தேவன் என்று இரண்டு அர்த்தங்கள் உள்ளன சொல்லியாச்சு இப்போ உங்களுக்கு ரீசன்ஸ் கொடுத்தாச்சு மத்தை ஒன்று ஒன்று வசனம் நீங்கள் பார்த்தீங்க மத்த இருபத்தி ரெண்டு நாற்பத்தி ரெண்டு வசனத்தை பார்ப்போம் மத்தையும் இருபத்தி ரெண்டு நாற்பத்தி ரெண்டு கிறிஸ்துவை குறித்து நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீர்கள் அவர் யாருடைய குமாரன் என்று கேட்டார் ஏசப்பாவே கேட்குறார் பரிசேர்ட்டு வேதபாரகரிடம் அவங்க சொல்கிறாங்க அவர் தாவிதின் குமாரன் என்றார் எல்லாருக்கும் தெரியும் யூதர்கள் எல்லாருக்கும் தெரியும் ஏசு தாவிதின் குமாரனாக பிறப்பாரன் எல்லாருக்கும் தெரியும் கிளியராக அவெல்லாம் படித்தாலும் பரிசேர் கரெக்டாக சொல்கிறாங்க இது உங்களுக்கு தெரியணும் இதெல்லாம் பைபிளில் இருக்குது இருந்தது எல்லாம் வரும்போது இதெல்லாம் இருந்து உலகம் முழுக்க சர்க்குலேட் ஆகிருந்தது இதெல்லாம் மூடி மறைச்சி உங்களை ஏமாற்றிருக்காங்க கிபி தொண்ணூத்தொன்னுலேருந்து தொண்ணூத்தாறில் பூமிக்கு மறுபடியும் வந்த தேவகுமாரன் இயேசுதான் தாவிதின் வேறும் சந்ததியும் என்று தெளிவாக கூறியுள்ளார் தன்னிடம் இருப்பது தாவிதின் திறவுகோல் என்று கூறி இன்னமும் கூடுதலாக தாவிதுக்கு மகிமையை கொடுத்துள்ளார் இதெல்லாம் ஏன்னு பார்க்க போகிறோம் வெளிப்படுத்தல் இருபத்தி ரெண்டு பதினாறு இதெல்லாம் ரொம்ப ஃபென்டாஸ்டிக்காக இருக்கும் அழகாக கொடுத்துருக்காரு தான் தாவிதின் நான் தாவிதின் வேறும் சந்ததியுங்கிறார் வெளிப்படுத்தல் இருபத்தி ரெண்டு பதினாறு சபைகளில் இவைகளை உங்களுக்கு சாட்சியாக அறிவிக்கும்படி இயேசுவாகிய நான் என் தூதனை அனுப்பினேன் நான் தாவிதின் வேறும் சந்ததியும் பிரகாசமுள்ள வெடிவள்ளி நட்சத்திரம் ஆயிருக்கிறேன் என்றான் என்ன சொல்கிறார் பாருங்க நான் தாவிதின் வேறும் சந்ததியும் எங்கே ஈசா நபி இப்படி தாவிதின் வேறும் சொல்லியிருக்காரா டொட்டல் ஏமாத்து குரான் புரிஞ்சுக்கோங்க புரிஞ்சுக்கோங்க உங்களுக்கு நிறைய காமிச்சு கொடுக்குறோம் வெளிப்படுத்தல் மூணு ஏழு எட்டு வசனம் இருக்குது பிலதல்பியா சபையின் தூதனுக்கு எழுத வேண்டியது என்னவெனில் பரிசுத்தம் உள்ளவரும் சத்தியம் உள்ளவரும் தாவிதின் திருவகோலை உடையவரும் ஒருவரும் பூட்டக்கூடாதபடிக்கு திறக்கிறவரும் ஒருவரும் திறக்கக்கூடாதபடிக்கு பூட்டுக்கிறவருமாயிருக்கிறவர் சொல்லுகிறதாவது இந்த தாவிதின் திறவுகோல் என்ன பண்ணுமா ஒருவரும் பூட்டக்கூடாதபடி திறக்குமா ஒருவரும் திறக்கக்கூடாதபடி பூட்டுமா இது இவர் கையில் இருக்குங்கிறார் வெளிப்படுத்தல் மூன்று எட்டு உன் கிரியைகளை அறிந்திருக்கிறேன் உனக்கு கொஞ்ச பலன் இருந்தும் நீ என் நாமத்தை மறுதலியாமல் என் வசனத்தை கை கொண்டபடினாலே இதோ திறந்த வாசலை உனக்கு முன்பாக வைக்கிறேன் டேரெக்டாக வந்து சொல்லியிருக்கிறார் கிபி தொண்ணூத்தொன்னுலேருந்து தொண்ணூத்தாறு காலத்தில் டேரெக்டாக ஏசு வந்து சொல்லியிருக்கிறார் தாவிதின் திறவுகோல் என்றாலும் பரலோக ராஜ்யத்தின் திறவுகோள்கள் என்றாலும் ஒன்றுதான் அது கட்டவும் கட்டவிழ்க்கவும் செய்யும் நீ கட்டுகிறது எதுவோ அது பரலோகத்தில் கட்டப்பட்டிருக்கும் பூலோகத்தில் கட்டுகிறது எதுவோ அது பரலோகத்திலும் கட்டப்பட்டிருக்கும் பூலோகத்திலே நீ கட்டவிழ்ப்பது எதுவோ அது பரலோகத்திலும் கட்டவிழ்க்கப்பட்டிருக்கும் மத்தையு பதினெட்டு பதினெட்டு வசனம் இந்த தாவிதின் திறவுகோல் என்னன்னு தெரியணும் இது பரலோகத்தின் திறவுகோலும் கூட பரலோக ராஜ்யத்தின் திறவுகோல் சொல்கிறார் பரலோக மத்திய பதினாறு பத்தொம்போது பரலோக ராஜ்யத்தின் திறவுகோள்களை நான் உனக்கு தருவேன் பூலோகத்திலே நீ கட்டுகிறது எதுவோ அது பரலோகத்திலும் கட்டப்பட்டிருக்கும் பூலோகத்திலே நீ கட்டவழ்ப்பது எதுவோ அது பரலோகத்திலும் கட்டவழ்க்கப்பட்டிருக்கும் என்றார் இவங்களுக்கு நீங்கள் பார்த்தீங்க ஒருவரும் திறக்கக்கூடாது அது அதை வச்சு பூட்டினா ஒருத்தரும் திறக்க முடியாது அந்த திறவுகோளை வச்சு திறந்தால் ஒருத்தரும் பூட்ட முடியாது ரெண்டு ஈக்குவல் மற்றையும் பதினெட்டு பதினெட்டு வசனத்தையும் பார்ப்போம் அதுலேயும் இதை இதை ரிப்பீட் பண்ணுறாரு மற்றையும் பதினெட்டு பதினெட்டு பூலோகத்திலே நீங்கள் எவைகளை கட்டுவீர்களோ அவைகள் பரலோகத்திலும் கட்டப்பட்டிருக்கும் பூலோகத்திலே நீங்கள் எவைகளை கட்டவழ்ப்பீர்களோ அவைகள் பரலோகத்திலும் கட்டவழ்க்கப்பட்டிருக்கும் என்று மெய்யாகவே உங்களுக்கு சொல்லுகிறேன் அப்போ தாவிதின் திறவுகோள்ங்கிறது அது கட்டவும் கட்டவழ்க்கவும் செய்யும் ஆமாம் அதுதான் அவர் சொல்லியிருக்கிறார் தேவகுமாரன் இயேசுவுக்கு பெயர் தாவிது ராஜா இது தீர்க்க தரிசனமாக கிறிஸ்து பிறப்பதற்கு ஐநூறு வருடங்களுக்கு முன்னே அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது இசைக்கல் பழைய ஏற்பாட்டில் இருந்து வசனம் இவர் தான் தாவிது ராஜான்னு பழைய ஏற்பாட்டில் இசைக்கல் முப்பத்தி நாலாவது அதிகாரத்தில் சொல்லியிருக்காங்க இசைக்கல் முப்பத்தி நாலு இருபத்தி நாலு அவர்களை மேய்க்கும்படி என் தாசனாகிய தாவிதனும் ஒரே மேய்ப்பனை நான் அவர்கள் மேல் விசாரிப்ப விசாரிப்பாயிருக்க ஏற்படுத்துவேன் அவர் இவர் அவர்களை மேய்த்து இவரே அவர்களுக்கு மேய்ப்பனாக இருப்பார் வந்தார் இதுக்கு முன்னால் என்னவா இருந்ததுன்னா இஸ்ரேவேல் ரெண்டாக உடஞ்சி போச்சு ரெண்டு கோத்திரம்
அவர் சொல்கிறாரு ரெண்டு பேரையும் சேர்த்து ஒரே மேப்பன் ஆக்குவேன் இவர் தான் ரெண்டு பேருக்கு ஒன்று இயேசு வந்து அவங்கள ரெண்டு பேரும் இணைச்சி வச்சார் அது தீர்க்க தரிசனமாக சொல்லப்பட்டது இயேசு தான் கம்பைண்டு தாவிது ராஜா தாவிது ராஜா கம்பைண்டாக பன்னெண்டு கோத்திரத்தை ஆட்சி பண்ணினா சாலமோனோ பாவத்தில் சாலமோன் அவன் பையன் சாலமோனுடைய பாவத்தினால் அந்த தேசம் ரெண்டாக உடஞ்சிது மறுபடி வந்தார் தாவிது ராஜாவை இயேசு வந்தார் தாவிதின் குமார்னா வந்தார் சேர்த்து வச்சிட்டார் இதைத்தான் அங்கே தீர்க்க தரிசனமாக சொல்லி அது நிறைவேறியிருக்கு தேவகுமாரன் இயேசுவுக்கு பெயர் சதா காலங்களிலும் உயிரோடு இருக்கிறவர் மரணத்திற்கும் பாதாளத்துக்கும் உரிய திறவுகோள்களை உடையவர் அவர் சாதாரணமான ஆள் இல்லை சும்மா அவர் ஈசா நவி அவர் அவர் வந்து இப்போ தான் பிறந்திருக்கிறாருன்னு கதை விட்டுருக்காங்க குரானில் வெளிப்படுத்தல் ஒன்று பதினெட்டு இது கிபி தொண்ணூற்றி ஒன்று தொண்ணூற்றாறு காலம் அவர் மறித்து உயிர் தெளிந்து பரமேறி போனால் அறுபது வருஷம் கழித்து நேரம் வந்து சொல்லியிருக்காரு அவருடைய அப்போசலன் யோவான் அவருடைய சீசனுக்கு முன்னால் வந்து அப்பீராகி சொல்லியிருக்காரு அவனும் அறுபது வருஷம் அறுபது வருஷம் உயிரோடு இருந்திருக்கிறான் மறித்தேன் ஆனாலும் இதோ சதா காலங்களிலும் உயிரோடு இருக்கிறேன் ஆமேன் நான் மரணத்துக்கும் பாதாளத்துக்கும் உள்ள திறவுகோள்களை உடையவராயிருக்கிறேன் இயேசு கையில் மரணத்துக்கும் பாதாளத்துக்கு உள்ள திறவுகள் அப்படின்னா எவனாவது நரகத்துக்கு போகணுன்னா இயேசு பர்மிஷன்லாம் போக முடியாது எவனாவது மறிக்கணுன்னா இயேசு பர்மிஷன் இல்லாமல் முடியாது யாரையும் கொல்ல முடியாது இயேசு பர்மிஷன் இல்லாமல் யாரையும் கொல்ல முடியாதுன்னு சொல்லியிருக்காரு அவர் கையில் தான் அவ்வளோ பவர் இருக்குதுன்னு சொல்லியிருக்காரு அப்போ இயேசு மிக வல்லமையான ஒரு தெய்வன் அவர் வந்து சாதாரணமாக இதில் குரானில் சொல்கிறப்ப சொல்லியிருக்கிறபடி அவர் சும்மா ஒரு நபி கிடையாது அவர் தேவன் தேவனுக்கு பெயர் சதா காலங்களிலும் உயிரோடு இருக்கிறவர் இயேசுவே தேவன் அவர் பாருங்கள் இயேசு தான் தான் சதா காலங்களில் உயிரோடு இருக்கிறோங்கிறாரு பரலோக தேவன் சொல்கிறாரு அவர் தான் சதா காலங்களில் உயிரோடு இருக்கிறவர் வெளிப்படுத்தல் நாலு ஒன்பது பல இடங்களில் இயேசு சொல்லியிருக்காரு மேலும் சிங்காசனத்தின் மேல் வீட்டிருந்து சதா காலங்களிலும் உயிரோடு இருக்கிறவருக்கு அந்த ஜீவன்கள் மகிமையும் கனத்தையும் ஸ்தோத்திரத்தையும் செலுத்தும் போது அப்போ சிங்காசனத்தில் இருக்கிறவருக்கு பேர் சதா காலங்களிலும் உயிரோடு இருக்கிறவர் பார்த்தீங்கன்னா வரும் அடுத்தது இயேசு தான் சதா காலங்களில் உயிரோடு இருக்கிறவர் இருபத்தி நாலு மூப்பொருள்களும் சிங்காசனத்தின் மேல் வீட்டிருக்கிறவருக்கு முன்பாக வணக்கமாய் விழுந்து சதா காலங்களில் உயிரோடு இருக்கிறவை தொழுது கொண்டு தங்கள் கிரீடங்களை சிங்காசனத்துக்கு முன்பாக வைத்து வெளிப்படுத்தல் நாலு பத்து வெளிப்படுத்தல் ஐந்து பதினாலு அதற்கு நான்கு ஜீவன்களும் ஆமேன் என்று சொல்லின இருபத்தி நான்கு மூப்பொருளும் வணக்கமாய் விழுந்து சதா காலங்களிலும் உயிரோடு இருக்கிறவரை தொழுது கொண்டார்கள் அப்போ இயேசு சதா காலங்களில் உயிரோடு இருக்கிறவர் வெளிப்படுத்தல் பத்து ஏழு வானத்தையும் அதிலுள்ளவைகளையும் பூமியும் அதிலுள்ளவைகளையும் சமுத்திரத்தையும் அதிலுள்ளவைகளையும் சிருஷ்டித்தவரும் சதா காலங்களிலும் உயிரோடு இருக்கிறவர் மேல் ஆணையிட்டு சொன்னான் அப்போ சதா காலங்களிலும் உயிரோடு இருக்கிற தேவன் இயேசுங்கிற வசனம் நமக்கு இங்கே கிடைச்சிருக்கு வெளிப்படுத்துகிற விசேஷம் பதினைந்தாவது அதிகாரம் ஏழாவது வசனம் அப்பொழுது அந்த நான்கு ஜீவன்களில் ஒன்று சதா காலங்களிலும் உயிரோடு இருக்கிற தேவனுடைய கோபாக்கினால் நிறைந்த பொற்கலசங்கள் ஏழையும் அந்த ஏழு தூதர்களுக்கு கொடுத்தது நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா யோவான் ஐந்து இருபத்தி ஆறில் ஏசப்பா இதை ஏதோ சொல்லிடுவாப்பா அவர் தேவன் சதா காலங்களில் உயிரோடு இருக்கிறது போல் நானும் சதா காலங்களில் உயிரோடு இருக்கிறேன் பார்க்குறோம் அந்த வசனம் பார்ப்போம் இயேசு தமிழ் தாமே ஜீவனுடையவர் தேவகுமாரன் இயேசு தேவனுக்கு சமமானவர் தான் சதா காலங்களிலும் உயிரோடு இருக்கிறவர்னு இயேசு இந்த பூமியில் இருக்கும்போதே அழகாக சொல்லியிருக்கார் யோவான் ஐந்து இருபத்தாறு இது பல டீச்சிங்கில் நம்ம பார்த்துருக்கோம் திருப்பி ஒரு தடவை பார்ப்போம் உங்களுக்கு புரியணும் இயேசு வந்து வெறும் நபி இல்லை சாதாரண மனுஷன் இல்லை அவர் வானத்தை பூமியை படைத்த தேவன் யோவான் ஐந்து இருபத்தி ஆறு ஏனெனில் பிதானவர் தம்மில் தாமே ஜீவனுள்ளவராய் இருக்கிறது போல குமாரனும் தம்மில் தாமே ஜீவனுள்ளவராய் இருக்கும்படி அருள் செய்திருக்கிறார் அது ப்ரூவ் பண்ணி அதை ப்ரூவ் பண்ணி காமிச்சிட்டார் உயிரோடு வந்து காமிச்சிட்டார் அவர் தண்ணில் தாரே ஜீவன் உள்ளவர்னு ப்ரூவ் பண்ணி காமிச்சிட்டார் தேவகுமாரன் இயேசுவின் கையில் தேவனுடைய ஏழு ஆவிகளும் உள்ளன இவரை வந்து சாதாரண நபின்னு சொல்லியிருக்காங்களே இவர் கையில் தான் தேவனுடைய ஏழு ஆவிகளும் உள்ளன வெளிப்படுத்தல் மூன்று ஒன்று சரதை சபையின் தூதனுக்கு எழுத வேண்டியது என்னவெனில் தேவனுடைய ஏழு ஆவிகளையும் ஏழு நட்சத்திரங்களையும் உடையவர் சொல்லுகிறதாவது உன் கிரியைகளை அறிந்திருக்கிறேன் நீ உயிருள்ளவன் என்று பெயர் கொண்டிருந்தோம் செத்தவனாக இருக்கிறார் இயேசு தான் அதை சொல்கிறார் அவர் கையில் தான் ஏழு ஆவி இருக்குது ஏழு தேவனுடைய ஏழு ஆவிகள் அவர் கையில் இருக்குது ஏழு நட்சத்திரம்னா ஏழு சபைகள் வானத்திலும் பூமியிலும் சகல அதிகாரங்களும் தாவிதின் குமாரன் என்றும் தேவனுடைய குமாரன் என்றும் மனுஷ குமாரன் என்றும் அழைக்கப்படுகிற இயேசுவின் கையில் தான் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது இயேசுவை மீறி பிதாவாகிய தேவனிடம் யாரும் செல்ல முடியாது நித்திய ஜீவன் என்ற பரலோகம் பெறுவதற்கு இயேசு ஒருவரே வழி மனதிற்கு நியாய தீர்ப்பு செய்யும் அதிகாரம் இவர் ஒருவரிடம் மாத்திரம் தரப்பட்டுள்ளது இவர் ஒருவரே பரலோகம் போகவும் பரலோகத்திலிருந்து ஆசீர்வாதங்களை பெற்றுக்கொள்ளவும் வழி அல்லா முகமது நபி ஜிப்ரில் இவர்கள்
மத்தை இருபத்தெட்டு பதினெட்டு அப்பொழுது இயேசு சமீபத்தில் வந்து அவர்களை நோக்கி வானத்திலும் பூமியிலும் சகல அதிகாரமும் எனக்கு கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது ஒரே ஒருத்தர் கையில் எங்கே இருக்கிற அல்லா எங்கே இருக்கிற ஜிப்பாயில் ஜிப்ராயில் எங்கே இருக்கார் முகமது நபி அறுநூறு வருஷத்துக்கு முன்னால் சொல்லப்பட்டது இதை மறுக்கிறதுக்கு அவங்களுக்கு என்ன பவர் இருக்குது என்ன அத்தாரிட்டி இருக்குது இதை மறுக்கிறதுக்கு நீங்கள் இயேசுவை பற்றி ஒன்றும் சொல்லாமல் ஒரு பதத்தை நீங்கள் பேசுனீங்கன்னா நாங்கள் இந்த டீச்சிங்கே பண்ண மாட்டோம் பரிசு தாவியானவர் இங்கே வந்து பேசவே மாட்டார் பேசவே மாட்டார் இயேசு தாங்க அவர் எங்களை எங்களுக்கு கீழே உள்ள நபின்னு பக்கா கதை அடித்து பைபிளில் திருடி இருக்க போய் தான் இவ்வளவும் சொல்ல வேண்டியதாக இருக்குது யோவான் பதினாலு ஆறு அதற்கு இயேசு நானே வழியும் சத்தியமும் ஜீவனுமாக இருக்கிறேன் என்னால் எல்லாமல் ஒருவனும் பிதாவினிடத்தில் வரான் மத்தை பதினொன்று இருபத்தேழு சகலமும் என் பிதாவினால் எனக்கு ஒப்பு கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது பிதா தவிர வேறு ஒருவனும் குமாரனை அறியான் குமாரனும் குமாரன் எவனுக்கு அவரை அவரை வெளிப்படுத்த சித்தமாயிருக்கிறாரோ அவனும் தவிர வேறு ஒருவனும் பிதாவை அறியான் எல்லா அத்தாரிட்டி எவ்ரி திங் ஏசு கையில் மட்டும்தான் வேறு யாருக்கு அது கொடுக்கப்படலை யோவான் ஐந்து இருபத்தொன்று பிதாவானவர் மறித்தோரை எழுப்பி உயிர்ப்பிக்கிறது போல குமாரனும் தமக்கு சித்தமானவர்களை உயிர்ப்பிக்கிறார் ஈக்குவல் சொல்கிறாரு பிதாவுக்குள் அவ்வளோ அதிகாரம் இவர் கையில் யோவான் ஐந்து இருபத்தி ரெண்டு அந்தியும் பிதாவை கனம் பண்ணிக்கிறது போல எல்லாரும் குமாரனையும் கனம் பண்ணும்படிக்கு பிதாவானவர் தாமே ஒருவருக்கும் நியாய தீர்ப்பு செய்யாமல் நியாய தீர்ப்பு செய்யும் அதிகாரம் முழுவதையும் குமாரனுக்கு ஒப்பு கொடுத்துருக்காரு மனுஷனுக்கு மறித்த பிறகு நியாய தீர்ப்பு கொடுக்கறது ஏசுங்கிறத இங்கே தெளிவாக கொடுத்துருக்காரு எங்கே போய் வேறு எங்கேருந்து பிடிக்கிறது யோவான் ஐந்து இருபத்தி மூணு குமாரனை கனம் பண்ணாதவன் அவரை அனுப்பின பிதாவையும் கனம் பண்ணாதவனாக இருக்கிறான் யோவான் ஐந்து இருபத்தி நாலு என் வசனத்தை கேட்டு என்னை அனுப்பினவரை விசுவாசிக்கிறவனுக்கு நித்திய ஜீவன் உண்டு அவன் ஆக்கினை தீர்ப்புக்குட்படாமல் மரணத்தை விட்டு நீங்கி ஜீவனுக்குட்பட்டிருக்கிறான் என்று மெய்யாகவே உங்களுக்கு சொல்கிறேன் யோவான் ஐந்து இருபத்தி ஐந்து மறித்தோ தேவகுமாரனுடைய சத்தத்தை கேட்கும் காலம் வரும் அது இப்பொழுதே வந்திருக்கிறது அதை கேட்கிறவர்கள் பிழைப்பார்கள் என்று மெய்யாகவே உங்களுக்கு சொல்கிறேன் ஏனெனில் பிதாவானவர் தமிழ் தாமே ஜீவன் உள்ளவராக இருக்கிறது போல குமாரனும் தமிழ் தாமே ஜீவன் உள்ளவராக இருக்கும்படி அருள் செய்திருக்கிறார் இது ஏற்கனவே இந்த வசனம் பார்த்தோம் பிதாவும் குமாரனும் ஒருவருங்கிறது அவ்வளோ வசனத்திலையும் நமக்கு வந்திருக்கு இவன் ஐந்து இருபத்தேழு அவர் மனுஷ குமாரனாக இருக்கிறபடினால் நியாய தீர்ப்பு செய்யும்படிக்கு அதிகாரத்தையும் அவருக்கு கொடுத்துருக்கிறார் அல்டிமேட் அதிகாரம் இயேசு கையில் தான் விளையாட்டெலாம் கிடையாது தேவகுமாரன் இயேசு விட மாத்திரம்தான் விடுதலை உண்டு வேறு யாருக்கும் மனிதனை விடுதலை செய்யும் அதிகாரம் வல்லமை கிடையாது இயேசுவை விட்டால் விடுதலைக்கு வேறு வழியே கிடையாது யோவான் எட்டு முப்பத்தொன்று முப்பத்தி ரெண்டு எல்லாம் சும்மா கதை விடுவாங்க பணம் வாங்குவாங்க ஆனால் ஒன்றும் கிடைக்காது இயேசுடைய கையில் தான் வல்லமை இருக்குது யோவான் எட்டு முப்பத்தி ஒன்று இயேசு தம்மை விசுவாசித்த யூதர்களை நோக்கி நீங்கள் என் உபதேசத்தில் நிலைத்திருந்தால் அல்லா உபதேசம் கிடையாது பழைய ஏற்பாடு கிடையாது தவறாது கிடையாது இயேசுடைய உபதேசம் மத்தை மார்க் லுக்காயவான் நீங்கள் என் உபதேசத்தில் நிலைத்திருந்தால் மெய்யாகவே மெய்யாகவே என் சீஷராயிருப்பீர்கள் சத்தியத்தை மறிவீர்கள் சத்தியம் உங்களை விடுதலையாக்கும் சொல்லிட்டு இயேசுவோட வசனத்தை பின்பற்றினா மட்டும்தான் மட்டும்தான் சத்தியம்னா இயேசு சத்தியம்தான் யோவான் பதினாலு ஆறு இயேசு தான் சத்தியம் அவர் அறிய முடியும் அவர் அறிஞ்சால் மட்டும்தான் விடுதலை கிடைக்கும் சொல்லியிருக்கிறார் பக்காவாக கொடுத்துருக்காரு இது அப்படியே நிறைவேறிக்கிட்டு இருக்கு அடுத்த முப்பத்தாறாவது வசனத்தில் சொல்கிறாரு குமாரன் விடுதலையாக்கினால் மெய்யாகவே விடுதலை ஆவீர்கள் என்று உங்களுக்கு சொல்லிடு சொல்லிட்டார் குமாரன் விடுதலை ஆக்கினால் மெய்யாகவே விடுதலை ஆவீர்கள் வேற யாரும் விடுதலை பண்ண முடியாது கிறிஸ்து என்ற தாவிதின் குமாரன் வரும்போது அவர் புதிய வெளிப்பாடுகளை தருவார் பலத்த அற்புதங்களை செய்வார் என்பது அனைவருக்கும் தெரிந்திருந்தது அதை இயேசு நிறைவேற்றினார் ஒரு சமாரிய ஸ்திரீ அவள் வந்து அவள் வந்து யூத பொண்ணு இல்லை அவள் சொல்கிறா ஆமாம் ஆமாம் கிறிஸ்து வரும்போது எல்லாம் செய்வார்னு எனக்கு தெரியுங்கிறா யோவா நாலு இருபத்தஞ்சு அந்த ஸ்திரீ அவரை நோக்கி கிறிஸ்து என்னப்படுகிற மேசியா வருகிறார் என்று அறிவேன் அவர் வரும்போது எல்லாவற்றையும் நமக்கு அறிவிப்பார் என்றால் சமாரிய ஸ்திரீ ஒரு பெண்ணு பெண்ணுக்கெல்லாம் அவ்வளோ பெரிய ஸ்டேட்டஸ் அப்போ கிடையாது இந்த பொண்ணு யூத பொண்ணு இல்லை அவள் சொல்கிறா கிறிஸ்து எல்லாத்தையும் அறிவிப்பார் இயேசு அதை அறிவித்தார் அப்படியே செஞ்சார் யோவான் ஏழு முப்பத்தொன்று ஜனங்களில் அநேகர் அவரை விசுவாசித்து கிறிஸ்து வரும்போது இவர் செய்கிற அற்புதங்களை பார்க்கலும் அதிகம் செய்வாரோ என்றார்கள் யோவான் ஏழு இருபத்தாறு இதோ இவன் தாராளமாய் பேசுகிறானே ஒருவனும் இவனுக்கு ஒன்றும் சொல்லுகிறது இல்லையே மெய்யாய் இவன் கிறிஸ்துதான் என்று அதிகாரிகள் நிச்சயமாய் அறிந்திருக்கிறார்களோ லூக்கா ஏழு பதினெட்டு இப்போ பாருங்கள் இங்கே இயேசு பண்ணுற அற்புதமான காரியத்தை பாருங்கள் ஒரு ஒரு சாம்பிள் இவைகளை எல்லாம் யோவானுடைய சீஷர்கள் அவனுக்கு அறிவித்தார்கள் அப்பொழுது யோவான் தன் சீஷர்கள் இரண்டு பேரை அழைத்து நீங்கள் இயேசு
அந்த சமயத்திலே நோய்களையும் கொடிய வியாதிகளையும் பொல்லாத ஆவிகளையும் கொண்டிருந்த அநேகரை அவர் குணமாக்கி அநேகர் குடுட குருடருக்கும் பார்வை அளித்தார் அப்போதான் ஒரு மறித்த பையனையும் உயிரோடு எழுப்பினார் ஏசு அவர்களுக்கு பிரதித்தருமாக நீங்கள் போய் கண்டவைகளையும் கேட்டவைகளையும் யோவான கருவியுங்கள் குருடர் பார்வையிடுகிறார்கள் சப்பானிகள் நடக்கிறார்கள் குஷ்டரோகிகள் சுத்தமாகிறார்கள் செவிடர் கேட்கிறார்கள் மறித்தோர் எழுந்திருக்கிறார்கள் தரித்தருக்கு சுவிசேஷம் பிரசங்கிக்கப்படுகிறது அப்படி கிளியராக சொல்கிறார் என்னிடத்தில் இடையில இடல் அடையாதிருக்கிறவன் எவனோ அவன் பாக்கியவான் அப்படின்ட்டார் தெளிவாக சொல்லிட்டார் அவர் மேசியாங்கிறத க்ளீனாக உறுதியாக அங்கே சொல்லிட்டார் இயேசுவை தாவிதின் குமாரன் என இஸ்ரவேல் அறிந்திருந்தனர் அவரை தாவிதின் குமாரனே என்று அழைத்தனர் தாவிது ஒருங்கிணைந்த இஸ்ரவேலின் இரண்டாவது ராஜா மிகவும் பிரபலமானவன் இவனுக்கு குமாரன் என்றால் அப்படிப்பட்டவரும் ராஜாதான் பரலோக தேவன் இயேசு தாவிதின் குமாரனாக இஸ்ரவேலின் ராஜாவாக இரண்டாவது தாவிது ராஜாவாக மீண்டும் இஸ்ரவேலில் வெளிப்பட்டார் இயேசு தன்னை ராஜா என்று தன்னை நியாயம் விசாரித்த ரோம அதிபதி பிலாத்திடம் வெளிப்படுத்தினார் யோவான் பதினெட்டு முப்பத்தேழு நீ ராஜாவோ அப்படின்னு கேட்கலாம் அப்படியானால் நீ ராஜாவோ அப்படின்னு கேட்பான் ஆ நீ சொல்றபடி நான் ராஜா தான் அப்படிம்பாரு யோவான் பதினெட்டு முப்பத்தேழு அப்பளு பிலாத்து அவரை நோக்கி அப்படியானால் நீ ராஜாவா என்றான் இயேசு பிரதித்திரமாக நீ சொல்கிறபடி நான் ராஜாதான் சத்தியத்தை குறித்து சாட்சி கொடுக்க நான் பிறந்தேன் இதற்காகவே இந்த உலகத்திலே வந்தேன் சத்தியவான் எவனும் என் சத்தம் கேட்கிறான் க்ளீனாக அடிச்சிட்டார் அவர் தான் ராஜாங்கிறத க்ளீனாக அடிச்சிட்டார் தாவிது ராஜா பிறந்த அதே பெத்தலகேம் என்ற ஊரில் இயேசு என்ற தாவிதின் குமாரன் பிறந்தார் தீர்க்க தரிசனமும் அவ்வாறுதான் இருந்தது யூத ஜனங்கள் இந்த தீர்க்க தரிசனத்தை அறிந்திருந்தனர் யோவான் ஏழு நாற்பத்தி ஒன்று அது நீங்கள் டீட்டெயில் டீட்டெயிலாக நம்ம கொஞ்சம் கொஞ்சமாக எல்லாத்தையும் பார்க்க போகிறோம் யோவான் ஏழு நாற்பத்தி ஒன்று வேறு சிலர் இவர் கிறிஸ்து என்றார்கள் வேறு சிலர் கிறிஸ்து கலிலேவிலிருந்து வருவார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எங்கிருந்து வருவார்னு சாதாரண ஜனங்கள் சொல்கிறாங்க தாவீதின் சந்ததியிலும் தாவீது இருந்த பெத்தலகம் ஊரிலிருந்து கிறிஸ்து வருவார் என்று வேத வாக்கியம் சொல்லவில்லையா என்றார்கள் சாதாரண ஜனங்கள் போட்டு உடைக்கிறாங்க சாதாரண ஜனங்கள் போட்டு உடைக்கிறாங்க அவர் வந்து இங்கே தான் பிறப்பார் அப்படின்னு போட்டு உடைக்கிறாங்க யூத மத தலைவர்கள் இயேசு தாவிது பிறந்து வளர்ந்த அதே பெத்தலகேம் என்ற ஊரில் பிறப்பார் என்பதை அறிந்திருந்தனர் தாவிதின் குமாரன் இயேசு தீர்க்க தரிசன் சொன்னபடியே பெத்தலகேமில் பிறந்தார் அவர் பிறந்த உடனே ஏரோது ராஜா அவர் எங்கே பிறந்திருக்காருன்னு அறிய முயற்சி பண்ணுவான் அப்போ அவன் எல்லோரும் கூப்பிடுவான் ஆயா எங்களுக்கு சொல்லிக்கொடு அப்படிம்பா சொல்லிக்கொடுன்னு சொல்லும்போது இவங்க தான் சொல்லிக் கொடுப்பாங்க இவர் இங்கே தான் பிறத்தாருங்க பிறப்பார் அப்படின்னு மற்ற இரண்டு ஒன்று ஏரோது ராஜாவின் நாட்களில் யூதாவில் உள்ள பெத்தலகேமிலே இயேசு பிறந்த பொழுது கிழக்கிலிருந்து சாஸ்திரிகள் எருசிலேமுக்கு வந்து யூதருக்கு ராஜாவாக பிறந்திருக்கிறவர் இங்கே கிழக்கிலே அவருடைய நட்சத்திரத்தை கண்டு அவரை பணிந்து கொள்ள வந்தோம் என்றார்கள் வராங்க படித்த ஆளுங்க ஏரோது ராஜா அதை கேட்டபோது அவனும் அவனோடு கூட எருத்திலே நகரத்தார் அனைவரும் கலங்கினார்கள் அவன் பிரதான ஆசாரியர் ஜனத்தின் வேதபார்கர் எல்லாரையும் கூடி வர செய்து கிறிஸ்துவானவர் இங்கே பிறப்பார் என்று அவர்களிடத்தில் விசாரித்தான் அங்கே அவன் கேட்கறது யூதருக்கு ராஜான்னு கேட்குறாங்க இங்கே கிறிஸ்துன்னு அவன் கன்வெர்ட் பண்ணிட்டான் அதை கன்வெர்ட் பண்ணி கேட்குறான் அதற்கு அவர்கள் இதில் யார் பிரதான ஆசாரிகள் வேதபாரகர் எல்லாரும் அதற்கு அவர்கள் யூதேவில் உள்ள பெத்தகேம் பெத்தலகேமிலே பிறப்பார் அது என்னவென்றால் எப்பிராத்தா எனப்பட்ட பெத்தலகேமே நீ யூதேவில் உள்ள ஆயிரங்களுக்குள்ளேயே சிறியதாக இருந்தும் இஸ்ரவேலை ஆளப்போகிறவர் முன்னிடத்திலிருந்து புறப்பட்டு என்னிடத்தில் வருவார் அவருடைய புறப்படுதல் அனாதை நாட்களாகிய பூர்வத்தினுடையது தீர்க்க தரிசனம் மீகா வச்சு சொன்ன தீர்க்க தரிசனத்தை இங்கே சொல்லிட்டாங்க அவங்களுக்கு தெரிந்திருந்தது இப்போ மீகா என்ன சொன்னான் கிமு எழுநூற்றி பத்தில் மல்கியா மல்கி அல்ல மீகா கிமு எழுநூத்தி பத்தில் மீகா என்ற தீர்க்க தரிசி மூலம் பரலோகம் இதை அறிவித்தது மீகா ஐந்து ரெண்டு மீகாங்கிற தீர்க்க தரிசி வழியாக சொல்லாரு மீகா ஐந்து ரெண்டு எப்பிராத்தா எனப்பட்ட பத்திலகமே நீ யூதேவில் உள்ள ஆயிரங்களுக்குள்ளே சிறியதாயிருந்தும் இஸ்ரவேலை ஆளப்போகிறவர் முன்னிடத்திலிருந்து புறப்பட்டு என்னிடத்தில் வருவார் அவருடைய புறப்படுதல் அனாதி நாட்களாகிய பூர்வத்தினுடையது கிளியாராக அங்கே சொல்லப்பட்டு அது நிறைவேறிச்சு கிபி எழுநூத்தி கிமு எழுநூத்தி பத்து யூத மத தலைவர்கள் கிறிஸ்து என்ற இயேசுவை தாவிதின் குமாரன் என்று அறிந்திருந்தார்கள் இயேசு கேட்ட கேள்விக்கு அவர் தாவிதின் குமாரன் என்று பதில் அளித்தார்கள் இதை நம்ம பார்த்தோம் இன்னொரு தடவை பார்க்கலாம் மற்ற இருபத்தி ரெண்டு நாற்பத்தி ரெண்டு கேட்குறாங்க மற்ற இருபத்தி ரெண்டு இயேசப்பாவே கேட்குறார் இயேசு கிறிஸ்து கிறிஸ்துவை குறித்து நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீர்கள் அவர் யாருடைய குமாரன் என்று கேட்டார் அவர் தாவிதின் குமாரன் என்றார்கள் இயேசு தேவாலயத்தில் உபதேசம் பண்ணுகையில் அவர் கிறிஸ்துவை கிறிஸ்து தாவிதின் குமார் என்று வேதபார்கர் எப்படி சொல்கிறார்கள் ஜனங்கள்கிட்ட கேட்குறார் நான் உம்முடைய சத்துருக்களை உமக்கு பாதப்படியாக்கி போடும் வரைக்கும் நீர் என்னுடைய வலது பாசத்தில் உட்காரும் என்று கர்த்தனின்
தாவித் தானே அவரை ஆண்டவர் என்று சொல்லியிருக்க அவனுக்கு அவர் குமார்னாக இருப்பது எப்படி என்றார் அநேக ஜனங்கள் அவருடைய உபதேசத்தை விருப்பத்தோடே கேட்டார்கள் கிளியாராக அவர் எல்லா இடத்துலையும் இதை கன்ஃபார்ம் பண்ணிக்கிட்டே வராரு தீர்க்க தரிசனத்தை தாவிதின் குமாரன் இயேசுவுக்கு இன்னொரு பெயர் கிறிஸ்து கிறிஸ்து என்றால் தேவகுமாரன் என்று அர்த்தம் தேவகுமாரன் என்றால் தேவனுடைய பார்க்கக்கூடிய உருவம் என்று அர்த்தம் தேவனை ஒருவனும் பார்க்க முடியாது நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க இதெல்லாம் கொஞ்சம் ஃபாஸ்ட்டாக போகிற மாதிரி இருக்குது பட் புரிஞ்சுக்கோங்க தாவிதின் குமாரன் இயேசுவுக்கு இன்னொரு பெயர் கிறிஸ்து கிறிஸ்துன்னா தேவகுமாரன் அர்த்தம் தேவகுமாரன் என்றால் தேவனுடைய பார்க்கக்கூடிய உருவம் தேவனை ஒருவனும் பார்க்க முடியாது இவரை தான் இவரை தான் பார்க்கணும் வேறு யாரும் பார்க்க முடியாது இவர் தான் பார்க்கக்கூடியவர் யோமான் ஒன்றாவது அதிகாரம் பதினெட்டாவது வாசனம் இதெல்லாம் சில சில தேவ ரகசியங்கள் சில மேண்டேட் பைபிளில் இருக்குது வேறு எங்கேயும் கிடையாது அதை புரிஞ்சுக்கிட்டால் மட்டும்தான் நம்ம நம்ம வந்து இயேசு யாருன்னு புரிய முடியும் சும்மா வெளியில் ஒரு நாலு வசனத்தை சொல்லி இயேசு தேவனும் அல்ல தேவகுமாரனும் அல்ல அதை நம்பிட்டு போனோம் இவ்வளோ நாள் போய்கிட்டுருக்கோம் வருவோம் இப்போ உள்ளே வருவோம் யோவான் ஒன்று பதினெட்டு தேவனை ஒருவானும் ஒரு காலம் கண்டதில்லை தேவனை ஒருத்தனும் பார்க்க முடியாது பிதாவின் மடியில் இருக்கிற ஒரே பேரான குமாரனை அவரை வெளிப்படுத்தினார் இயேசு தான் பிதாவை வெளிப்படுத்தினார் இவர் தான் பிதாவுக்கு காணக்கூடிய உருவம் மத்திய பதினாறு இருபது அப்பொழுது தாம் கிறிஸ்துவாகிய இயேசு என்று ஒருவருக்கும் சொல்லாதபடிக்கு தம்முடைய சீஷர்களுக்கு கட்டளையிட்டார் பிலாத்து அவர்களை நோக்கி அப்படியானால் கிறிஸ்து எனப்பட்ட இயேசுவை நான் என்ன செய்ய வேண்டும் என்று கேட்டான் அவனை சிலுவையில் அறைய வேண்டும் என்று எல்லாரும் சொன்னார்கள் கிறிஸ்து எனப்பட்ட இயேசு அவரை தான் கொலை பண்ணாங்க மத்திய இருபத்தாறு அறுபத்தி மூணு இயேசு ஓ பேசாமல் இருந்தார் அப்பொழுது பிரதான ஆசிரியன் அவரை நோக்கி நீ தேவனுடைய குமாரனாக்கி கிறிஸ்து தானா அதை எங்களுக்கு சொல்லும்படி ஜீவனுள்ள தேவன் பேரில் உன்னை ஆணையிட்டு கேட்கிறேன் என்றார் பதில் கொடுக்குறார் ஏசப்பா அவனுக்கு ஏசப்பா பதில் கொடுக்குறாரு ஆமாயா அப்படிங்கிறாரு ஆமாம் அவங்களுக்கு ஆன்சர் கொடுக்குறாரு அதற்கு ஏசு நீர் சொன்னபடி தான் நீர் சொன்னபடி தான் நான் தான் பா தேவகுமாரன் சொல்லிட்டேன் கிளியராக அடித்தார் இதெல்லாம் பைபிளில் இருக்குது அல்லா வரதுக்கு அறுநூறு வருஷத்துக்கு முன்னால் யோபான் ஒன்பது இருபத்தி ரெண்டு அவனுடைய தாய் தகப்பன்மார் யூதர்களுக்கு பயந்ததனால் இப்படி சொன்னார்கள் ஏனெனில் இயேசுவை கிறிஸ்து என்று எவனாவது அறிக்கை பண்ணினால் அவனை ஜெப ஆலயத்துக்கு புறம்பாக்க வேண்டும் என்று யூதர்கள் அதற்கு முன்னமே கட்டுப்பாடு செய்திருந்தார்கள் இயேசுவுக்கு விரோதமாக இவங்கெல்லாம் கட்டுப்பாடு பண்ணியிருந்தாங்க ஆமாம் ஏன்னா தெரியும் ஏற்றுக்க மனசில் யோவான் இருபது முப்பத்தொன்று ஏசு தேவனுடைய குமாரனாகிய கிறிஸ்து என்று நீங்கள் விசுவாசிக்கும்படியாகவும் விசுவாசித்து அவருடைய நாமத்தினாலே நித்திய ஜீவனை அடையும்படிக்கும் அடை அடையும்படியாகவும் இவைகள் எழுதப்பட்டிருக்கிறது எப்படியா ஏசு தேவனுடைய குமாரனாகிய கிறிஸ்து இதெல்லாம் அல்லா வர்றதுக்கு அறுநூறு வருஷத்துக்கு முன்னால் இருக்குது இது எப்படி மறுக்க முடியும் அப்போ சிலர் இரு ரெண்டு முப்பத்தி ஆறு ஆகையினால் நீங்கள் சிலுவையில் அறிந்த இந்த இயேசுவையே தேவன் ஆண்டவரும் கிறிஸ்துவமாக்கினார் என்று இஸ்ரவேல் குடும்பத்தார் யாவரும் நிச்சயமாக அறிந்திருக்க கடவர்கள் என்றான் இப்போது யோவான் பேதுரு வந்து போட்டு ஓட்டக்கினா எல்லாருமே நல்ல இவர் தான் கிறிஸ்து அப்படின்னு அவங்களுக்கு இஸ்ரவேலருக்கு சொன்னான் வியாதியாசராக இருந்த பிசாசின் பிடியில் இருந்த யூதர்கள் இயேசுவை தங்கள் ராஜா என்று அர்த்தம் கொள்ளும் விதமாக தாவிதின் குமாரனை எங்களுக்கு இறங்கும் என்று கேட்டு உடனடியாக அவர்கள் ராஜாவான இயேசுவிடமிருந்து விடுதலை பெற்றார்கள் இரண்டாம் தாவிதான இயேசு தேவ என்ற தேவகுமாரன் அதாவது மாம்சத்தில் வந்த தேவன் எனவே இயேசு தாவிதி ராஜா செய்ய முடியாத அற்புதங்களை இசைவேலருக்கு செய்து அவர்களை பலவித விசாசின் கட்டிலிருந்து விடுவித்து அவர்களுக்கு ராஜ நன்மையை செய்தார் பரலோக ராஜ நன்மையும் செய்தார் செத்து போனவங்களையும் உயிரோடு எழுப்பினார் கூலாக எழுப்பினார் இது வேத வசனத்தில் இருக்குது மத்தையு ஒன்பது இருபத்தி ஏழு இயேசு அவ்விடப்பட்டு போகையில் இரண்டு குருடார் அவர் பின்னே சென்று தாவிதின் குமாரனை எங்களுக்கு இறங்கும் என்று கேட்டார் கூப்பிட்டார்கள் விடுதலை பண்ணிட்டார் அவங்களுக்கு மார்க்கு பத்து நாற்பத்தி ஏழு இம் பரதிமேங்கிறவன் அவன் நசிரனைக்கு இயேசு வருகிறார் என்று கேள்விப்பட்டு இயேசுவே தாவிதின் குமாரனை எனக்கு இறங்கும் என்று கூப்பிட துவங்கினான் இவனுக்கும் விடுதலை கொடுத்துட்டார் இயேசப்பா கண்ணு திறந்துருச்சு மத்தை பதினைந்து இருபத்தி ரெண்டு அப்பொழுது அந்த திசைகளில் குடியிருக்கிற காணியானிய ஸ்திரீ ஒருத்தி அவரிடத்தில் வந்து ஆண்டவரே தாவிதின் குமாரனை எனக்கு இறங்கும் என் மகள் பிசாதினால் குடிய வேதனைப்படுகிறாள் என்று சொல்லி கூ கூப்பிட்டாள் இவருக்கு முடியாதுன்னாரு ரொம்ப கெஞ்சி கேட்டினானு போ அப்படின்னு கொடுத்துட்டாரு ஏன்னா புறஜாதிகளை மீட்கிறதுக்கு புறஜாதிகளுக்கு விடுதலை கொடுக்கறதுக்கு இயேசு வரல யூதர்கள் வேண்டாங்கும் போது தான் புறஜாதிகளுக்கு இதெல்லாம் வசனங்களை படிக்கணும் யூத ஜனங்கள் தாவிதின் குமாரனுக்கு ஓசன்னா கர்த்தரின் நாமத்தினாலே வருகிறவர் தோத்தரிக்கப்பட்டவர் என்று ஆர்ப்பரித்து இயேசுவை அவர்கள் ராஜாவை எருசலேம் நகர நகருக்குள் வரவேற்றனர் மற்ற இருபத்தி ஒன்று ஒம்பது இதெல்லாம் வசனம் இருக்குது அல்லா வர்றதுக்கு முன்னால் ஐநூறு அறுநூறு வருஷத்துக்கு முன்னால் நடந்தது முன் நடப்
கிபி அறுநூத்தி பத்தில் உருவான இஸ்லாம் மற்றும் அதன் வேதமான குரானில் ஏசு தாவிதின் குமாரனை இல்லை என்று எந்த வார்த்தையும் சொல்லவில்லை அதே போல ஏசு இந்த பூமிக்கு வந்து தாவிதின் சிங்காசனத்தை திரும்பவும் தீர்க்க தரிசனத்தின் அடிப்படையில் எடுத்து கட்டினார் என்பது குறித்த எந்த தகவலையும் தரவில்லை கிறிஸ்து என்றால் தேவகுமாரன் என்று அர்த்தம் என்ற வசனத்தை படித்தோம் ஏசுதான் கிறிஸ்து என்றும் அறிந்தோம் அல்லா குரானில் சூரத்து பத்தொன்பது வரிய முப்பத்தி ஐந்தாம் வசனத்திலும் இதர வசனங்களிலும் ஏசு தேவகுமாரன் இல்லை அதாவது அவர் கிறிஸ்து அல்ல என மறுதளிப்பு செய்துள்ளார் அல்லாவுக்கும் ஏசு கிறிஸ்துவுக்கும் எந்த தொடர்பும் கிடையாது பின்னர் இயேசுவை பற்றி அல்லா பொய் கருத்து கூறியதன் காரணம் என்ன இயேசு மறித்து அடக்கம் பண்ணப்பட்டு மூன்றாம் நாள் உயிர் தெழுந்து அதன் பின் நாற்பது நாட்கள் அவரது சீஷருக்கு தரிசனமாகி அதன் பின் அவர்கள் பார்த்து கொண்டிருக்கையில் பரமேறி போனார் அறுபது ஆண்டுகள் கழித்து கிபி தொண்ணூற்றி தொன்னிலிருந்து தொண்ணூத்தாறில் மீண்டும் அதே சரீரத்துடன் பூமிக்கு வந்து அவரது சீஷன் யோவானுக்கு பத்ம என்னும் தீவில் நேரடியாக காட்சி அளித்து பூமியின் எதிர்காலம் என்ன என்பது குறித்து வெளிப்பாடுகளை கொடுத்து தீர்க்க தரிசனங்களை காண்பித்துள்ளார் இந்த வெளிப்படுத்தின விசேஷம் பைபிளின் கடைசி புத்தகமாகும் இதில் இருபத்தி ரெண்டு அதிகாரங்கள் உள்ளன இதில் பூமியின் எதிர்காலம் முழுக்க தீர்க்க தரிசனமாக இயேசுவால் கூறப்பட்டுள்ளது இந்த தீர்க்க தரிசன புத்தகத்தில் உள்ளபடிதான் உலகில் நிகழ்வுகள் இன்றும் நடைபெற்றுக் கொண்டிருக்கின்றன இயேசுவை அவர்கள் சிலுவையில் அறையவில்லை அவர்கள் அவரை கொலை செய்யவும் இல்லை என்று குரானில் பொய் கூறியுள்ள அல்லா இயேசு கிபி தொண்ணூற்றி தொண்ணூற்றி காலகட்டத்தில் பூமிக்கு மீண்டும் வந்து இந்த வளமையான வெளிப்பாடுகளை வெளிப்படுத்தின விசேஷம் என்று கொடுத்துள்ளதையும் அது பைபிளில் கடைசி புத்தமாக இருப்பதையும் கூற மறுத்து முஸ்லிம்களை மோசடி செய்து ஏமாற்றியுள்ளார் தேவகுமாரன் பரலோக தேவன் இயேசு தாவிதின் குமாரனாக பூமிக்கு விழுந்து போன தாவிதின் சிங்காசனத்தை மறுபடியும் அவரது வாக்கின்படி நிறுவ வந்த தேவன் இரண்டாவது மற்றும் நிரந்தர தாவிது ராஜா தீர்க்க தரிசி ஆமோஸ் வழியாக தேவன் கூறியது கிமார் எழுநூத்தி அறுபதில் கூறியது இயேசு பூமிக்கு வந்தபோது நிறைவேறியது ஆமோஸ் ஒன்பது பதினொன்று பனிரெண்டு இதெல்லாம் நிறைவேறிச்சுன்னு எல்லாருக்கும் தெரியும் உலகத்திலையும் தெரியும் இதை இல்லைன்னு சொல்லி யாரும் மறுதளிக்க முடியாது அல்லா மறுதளிச்சாருனா அல்ல தேவன் இல்லை ஆமோஸ் ஒன்பது பதினொன்று ஏதோ மேல் மீதியானவர்களை என் நாமம் விளங்கிய சகல ஜாதிகளுக்கு வச வசமாக்கி கொள்ளும்படிக்கு அந்நாளிலே விழுந்து போன தாவிதின் கூடாரத்தை நான் திரும்ப எடுப்பித்து அதன் திறப்புகளை அடைத்து அதில் பழுதாய் போனவைகளை சீர்படுத்தி பூர்வ நாட்களில் இருந்தது போல் அதை ஸ்தாபிப்பேன் என்று இதை செய்கிற கத்தர் சொல்கிறார் இதை இது எழுநூத்தி கிமு எழுநூத்தி அறுபது இயேசு வந்துட்டு போன பிறகு கிமு நாற்பத்தி ஒம்போ கிபி நாற்பத்தி ஒம்பதில் மறுபடியும் இது சொல்கிறாங்க அப்போ சிலர் பதினைந்து பதினைந்து அதற்கு தீர்க்க தரிசியுடைய வாக்கியங்களும் ஒத்திருக்கிறது யாக்கோபன் அவருடைய சகோதரன் சொல்கிறார் எப்படியெனில் மற்ற மனுஷரும் என்னுடைய நாமம் தெரிவிக்க தெரிவிக்கப்படும் சகல ஜாதிகளும் கர்த்தரை தேடும்படிக்கு நான் இதற்கு பின்பு திரும்பி வந்து விழுந்து போன தாவிதின் கூடாரத்தை கூடாரத்தை மறுபடியும் எடுப்பித்து அதனை பழுதாய் போனவைகளை மறுபடியும் சீர்படுத்தி அதை செவ்வையாக நிறுத்துவேன் என்று இவைகளை எல்லாம் செய்கிற கர்த்தர் சொல்கிறார் என்று எழுதியிருக்கிறது கன்ஃபார்ம்டு இது இதுக்கு இது கிபி நாற்பத்தி ஒம்பது யூதர்களுக்கு இந்த தீர்க்க தரிசனம் வாக்குத்தம் குறித்து தெரியும் இதனை இயேசுவிடம் தெரிவித்தார்கள் சாதாரண யூத ஜனங்கள் தாவிதின் குமாரனுக்கு ஓசனா கர்த்தரின் நாமத்தினாலே வருகிறவர் ஸ்தோத்தரிக்கப்பட்டவர் உன்னதத்திலே ஓசனா என்று சொல்லி ஆர்ப்படுத்தி அவரை எரிசிலேம் நகருக்குள் வரவேற்றனர் இது ஒரு தீர்க்க தரிசன நிறைவேற்றம் இது ஏற்கனவே பார்த்துருக்கோம் இன்னொரு முறை பார்க்கலாம் மத்தை இருபத்தி ஒன் இருபத்தி ரெண்டு நாற்பத்தி ரெண்டு கிறித்துவை குறித்து நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீர்கள் அவர் யாருடைய குமாரன் என்று கேட்டார் அவர் தாவிதின் குமாரன் என்றார்கள் ஆபரகாமின் குமாரனாகிய தாவிதின் குமாரனாகிய இயேசு கிறிஸ்துவுடைய வம்ச வரலாறு இது இருக்குது இருபத்தி ஒன்று ஒன்பது முன்னடப்பாரம் பின்னடப்பாரம் ஆகிய திரளான ஜனங்கள் தாவிதின் குமாரனுக்கு ஓசனா கர்த்தரின் நாமத்தினாலே வருகிறவர் ஸ்தோத்தரிக்கப்பட்டவர் உன்னதத்திலே ஓசனா என்று சொல்லி ஆர்ப்பரித்தார்கள் இப்படி சொல்லி இயேசுவை எருசலேம் நகருக்குள்ள வரவேற்றாங்க இயேசு பிறந்தபோது பரலோகம் இதனை தேவதூதன் கேபரியல் மூலமாக இயேசுவின் தாயார் கன்னி மரியாளிடம் உறுதி செய்தது அவர் பெரியவராயிருப்பார் உன்னதமானவருடைய குமாரன் எனப்படுவார் கர்த்தராகிய தேவன் அவருடைய பிதாவாகிய தாவிதின் சிங்காசனத்தை அவருக்கு கொடுப்பார் அவர் யாக்கோபின் குடும்பத்தாரை என்றென்றைக்கும் அரசாழ்வார் அவருடைய ராஜ்யத்துக்கு முடிவுறாது இயேசு தாவிதின் கூடாரத்தை திரும்ப எடுத்து கட்டினார் அவரை தாவிதின் குமாரனை எனக்கு இறங்கும் என்று கேட்ட அத்தனை யூத ஜனங்களையும் இயேசு சுகப்படுத்தினார் இயேசு யூதர்களுக்கு மட்டும்தான் ராஜாவாக பிறந்தார் இங்கே கிளீனாக இருக்கு அவருடைய அங்கே அவருக்கு எப்படிப்பா கர்த்தராகிய தேவன் அவருடைய பிதாவாகிய தாவிதின் சிங்காசனத்தை அவர் கொடுப்பார் தாவிதின் குமாரனாக பிறப்பார்னு கிளீனாக இருக்குது ஆமாம் இது இதை மறைக்கிறது எப்படி இதை யாரால் மறைக்க முடியும் லூக்கா ஒன்று முப்பது இந்த தேவதூதன் வேறு யாரும் அல்ல கேப்ரியல்ங்கிற தேவதூதன் இதே பேரில் டூப்ளிகேட்டில் அறுநூறு வருஷம் கழித்து ஒருத்தர்
ஒரிஜினல் கேப்ரியல் பாருங்கள் லுக்கா ஒன்று முப்பது இது நடந்து முடிஞ்ச பிறகு அறநூறு வருஷம் கழித்து இன்னொரு ஜிப்ரில் வரணுமா அது என்னையா என்னையா அது அதை நம்பிகிட்டு இருக்கீங்களா இங்கே இருக்க பைபிளில் இதுக்கு பிறகு அறநூறு வருஷம் கழித்து இயேசு பிறக்க போகிறாரு அப்படின்னு ஒரு ஆள் ஜிப்ரில் வந்து சொல்லுவாராம் அவன் கப்சா கதை ஆபாச கதையை சொல்லுவான் அதை நெம் நம்புகிறீங்களா இவ்வளோ நாள் நம்பிகிட்டு இருந்தீங்க எதை விட்டுட்டாரு இப்போ வாங்க வரட்ட இதுதான் உண்மை இது வந்து அறநூறு வருஷத்துக்கு முன்னால் வந்தது லூக்கா ஒன்று முப்பது தேவதூதன் அவளை நோக்கி மரியாலை பயப்படாதே நீ தேவனிடத்தில் கிருபை பற்றாய் பாத்ரூமுக்குள்ள இல்லை ரூமில் அங்கே பாத்ரூமுக்குள்ள திரையிட்டு கொண்ட போது உள்ளே போனாராம் அது யார் பேய் பேய் எவ்வளோ இயேசுவுடைய தாயார் பேரை அங்கே இயேசுவை பற்றியும் குரானில் சூரத்து மரியமில் அசிங்கப்படுத்தி இருக்கிறாங்க என்ன ரைட் இருக்கு அவங்களுக்கு என்ன ரைட் இப்படி ஆபாசமாக எழுதுறதுக்கு என்ன ரைட் இருக்கு அதை நீங்கள் கேட்டு பாருங்க நீங்கள் கேட்டப்போ உங்கள் தாயாரை பற்றி இப்படி எழுதின விடுவீங்களா இல்லை உங்கள் அல்லாவை பற்றி முகமது நபி பற்றி இப்படி ஆபாசமாக எழுதினா விடுவீங்களா அவங்களாம் செத்து போயிட்டாங்க ஏசு உயிரோடு இருக்கிறாரு கிளியராக இருக்குது பைபிள் வசனத்தில் உள்ளதை மாற்றி சொல்கிறாங்க தேவதூதன் வீட்டுக்குள்ளே தான் போகிறான் பேசுகிறான் அங்கே சொல்கிறான் பாருங்கள் என்ன சொல்கிறான் பாருங்கள் இதோ நீ கற்பபதி ஆகி ஒரு குமாரனை பெறுவாய் அவருக்கு இயேசு என்று பெயரிடுவாயாக ஈசா இல்லை இயேசு அவர் பெரியவராக இருப்பார் உன்னதமானுடைய குமாரனம் எனப்படுவார் பரலோக தேவனுக்கு குமாரன் எனப்படுவார்ன்னு இருக்கு கர்த்தராகிய தேவன் அவருடைய பிதாவாகிய தாவிதின் சிங்காசனத்தை அவருக்கு கொடுப்பார் தாவிதின் குமாரன் இவ்வளோ கிளியராக இருக்கு இதெல்லாம் கம்ப்ளீட்டாக குரானில் மறைச்சி கொடுத்துருக்காங்க பொய் கூறியிருக்காங்க அதை நம்பிக்கிட்டு இருக்கீங்க தப்பிச்சுக்கோங்க அவர் யாக்கோபின் குடும்பத்தாரை என்றைக்கும் அரசு ஆழ்வார் அவருடைய ராஜ்யத்திற்கு முடிவராது என்றான் அவர் யார் அரசு ஆழ்வாராம் இசரவேல அரசு ஆழ்வார் தாவிதின் குமாரன் வந்தார்னா இசரவேல அரசாளருக்கு வந்தவர்னு அர்த்தம் இதை முதல்ல புரிஞ்சுக்கோங்க தாவிதின் சிங்காசனத்தை பூமியில் திரும்ப எடுத்து கட்டுவதற்காக பரலோக தேவன் ஏசு தாவிதின் குமாரனாக யூதருக்கு ராஜாவாக பூமியில் பிறந்தார் விக்கிரக வழிபாட்டு நிமித்தம் இஸ்ரவேலின் ராஜ் இஸ்ரவேலில் ராஜா இல்லாமல் போயிட்டு தாவிதின் சிங்காசனம் இல்லாமல் போயிற்று முதல் ராஜாவான சவுல் தெரிந்தெடுப்பதற்கு முன் பரலோக தேவன்தான் இஸ்ரவேலுக்கு ராஜாவாக இருந்தார் ராஜாவை இழந்த இஸ்ரவேலுக்கு மறுபடியும் தேவன் இஸ்ரவேலுக்கு ராஜாவாக பொறுப்பேற்பதற்கு மாம்சத்தில் வந்தார் இந்த முறை அவர் தாவிதின் குமாரனாக அதாவது இரண்டாம் தாவிதி ராஜாவாக வந்தார் மறித்து மூணாம் நாள் உயிர்த்தெழுந்து ஏசு என்ற தாவிதின் குமாரன் யூதருக்கு ராஜா இப்பொழுது எப்போதும் இஸ்ரவேலுக்கு ராஜாவாக தாவிது ராஜாவாக பரலோகத்தில் வீட்டிருக்கிறார் யாக்கோபு என்ற இஸ்ரவேலுக்கு இவரே இப்பொழுதும் எப்பொழுதும் நிரந்தர ராஜா இந்த ரகசியங்கள்லாம் தெரியாம சும்முனத்துக்கு சூரத்து மரியத்தில் எழுதின நம்பி ஏமாந்துட்டு இருக்கலாம் வெளியில் வாங்க அது ஏமாத்து தாவிதுக்கு தேவன் நிச்சயக்கிருபை கட்டளையிட்டார் அவனது சந்ததி இஸ்ரவேல் சிங்காசனத்தில் இல்லாமல் போவதில்லை என கட்டளையிட்டார் வாக்கு தத்தம் தாவிதுக்கு தேவன் கொடுத்த வாக்கு தத்தம் கர்த்தர் உனக்கு ஒரு வீட்டை கட்டுவார் சாலமனை குறித்து அவனை என் ஆலயத்திலும் என் ராஜ்யத்திலும் என்றென்றைக்கும் நிலைக்க பண்ணுவேன் அவனுடைய ராஜாசனம் என்றென்றைக்கும் நிலை பெற்றிருக்கும் என்று சொல்ல என்றார் இது ரெண்டும் நடக்கல இது ரெண்டும் நடக்கல அதனால் அவரே வானத்திலிருந்து கீழே இறங்கி வந்தார் சச்ச ஜென்டில்மேன் பியூட்டிஃபுல் ஜென்டில்மேன் ரெண்டு சாமேல் ஏழு பதினாறு உன் வீடும் உன் ராஜ்யமும் என்றைக்கும் என்றென்றைக்கும் உனக்கு முன்பாக ஸ்திரப்பட்டிருக்கும் உன் ராஜாசனம் என்றென்றைக்கும் நிலை பெற்றிருக்கும் என்கிறார் என்று சொல்ல சொன்னார் இது தாவிதுக்கு உன் சத்துருக்களை எல்லாம் கீழ்ப்படுத்தினேன் இப்பொழுதும் கர்த்தர் உனக்கு ஒரு வீட்டை கட்டுவார் என்று உனக்கு நான் அறிவிக்கிறேன் அறிவித்தார் அவனுக்கு ஒரு வீட்டை கட்டுவார்ன்னு அறிவித்தார் அறிவிச்சுட்டு அதுபடி பண்ணுறார் அடுத்த வசனம் நீ உன் பிதாக்களிடத்திலே போக உன் நாட்கள் நிறைவேறும் போது நான் உனக்கு பின்பு உன் புத்தர்கள் ஒருவனாகிய உன் சந்ததியை எழும்ப பண்ணி அவன் ராஜ்யத்தை நிலைப்படுத்துவேன் அவன் எனக்கு ஒரு ஆலயத்தை கட்டுவான் அவன் சிங்காசனத்தை என்றென்றைக்கும் நிலைக்க பண்ணுவேன் அவன் சிங்காசனத்தை நிலைக்க பண்ணுவேன் சொல்லியிருக்கிறார் ஆனால் அது நடக்கலை நான் அவனுக்கு பிதாவாயிருப்பேன் அவன் எனக்கு குமாரனாயிருப்பான் உனக்கு முன்னிருந்தவனை விட்டு என் கிருபையை நான் விளக்க பண்ணினது போல அவனை இட்டு விளக்க பண்ணாமல் அவனை என் ஆலயத்திலும் என் ராஜ்யத்திலும் என்றென்றைக்கும் நிலைக்க பண்ணுவேன் அவனுடைய ராஜாசனம் என்றென்றைக்கும் நிலை பெற்றிருக்கும் என்று சொல் என்றார் இதான் நடக்கல இதான் நடக்கல ஏன்னா சாலமோன் விக்கிரகத்தை கும்பிட்டான் ஐயா ராஜா ரெண்டு தடவை நேராக வந்து பேசினார் நேராக ரெண்டு தடவை வந்து பேசினார் ஆனால் ஆமாம் அவர் சொல்லுபடி கேட்கறதுக்கு ரெடியாக இல்லை அதனால் ராஜ்யம் அவனை விட்டு போயிட்டு தாவிது தனது மகன் சாலமோன் ராஜாவுக்கு கொடுத்த கடைசி அறிவுரை மோசை நியாய பிரமாணத்தில் எழுதியிருக்கிறபடி அதனால் தாவரத்தின் சொல்லங்கள் அது நீ உன் தேவனாகிய கர்த்தருடைய கட்டளைகளையும் கற்பனைகளையும் நியாயங்களையும் சாட்சிகளையும் கை கொள்ள அவர் வழிகளில் நடக்கும்படி அவருடைய காவலை காப்பாயாக உத்தரவு கொடுக்குறான் பிள்ளைக்கு ஒழுங்கு மரியாதை
நான் பூலகத்தார் அவரு போகிற வழிகளே போகிறேன் நீ திடன் கொண்டு புருஷனாயிரு நீ என்ன செய்தாலும் நீ எங்கே போனாலும் எல்லாவற்றிலும் புத்திமானா இருக்கிறதற்கும் கர்த்தர் என்னை குறித்து உன் பிள்ளைகள் தங்கள் முழு இருதயத்தோடும் முழு ஆத்மாவோடும் எனக்கு முன்பாக உண்மையாய் நடக்கும்படிக்கு தங்கள் தங்கள் வழியை காத்து கொண்டால் இஸ்ரேவேலின் சிங்காசனத்தின் மேல் வீட்டிற்கு தக்க புருஷன் உனக்கு இல்லாமற் போவதில்லை என்று சொன்ன தம்முடைய வார்த்தையை திடப்படுத்துகிறதற்கும் மோசையை நியாயப்பிரமாணத்தில் எழுதியிருக்கிறபடி நீ உன் தேவனாகிய கர்த்தருடைய கட்டளைகளையும் கற்பனைகளையும் நியாயங்களையும் சாட்சிகளையும் கை கொள்ள அவர் வழிகளில் நடக்கும்படி அவருடைய காவலையும் காப்பாயாக க்ளீனாக இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கொடுக்குறான் அதுக்கு பிறகு ராஜபாரத்தை ஹேண்ட் ஓவர் பண்ணிவிட்டு இறந்துட்டான் பரலோக தேவன் சாலமோன் ரேஜா ராஜா முன் தோன்றி அவனுக்கு தந்த வாக்கு தத்தம் அப்பொழுது இஸ்ரவேலை அரசாளும் புருஷன் உனக்கு இல்லாமற் போவதில்லை என்று நான் உன் தகப்பனாகிய தாவிதோடு உடன்படிக்கை பண்ணிடபடியே உன் ராஜ்யத்தின் சிங்காசத்தை சிங்காசனத்தை நிலைக்க பண்ணுவேன் இது நிபந்தனையுடன் கூடிய ஒரு ஆசீர்வாதம் கொடுத்தாரு நேராக அவனுக்கு முன்னால் ஆஜராகி சொல்கிறார் ஈ காட் பாருங்க இதெல்லாம் நீங்கள் குரானில் பார்க்க கேட்கவே முடியாது கேள்விப்படவே முடியாது ரெண்டு நாளகம் ஏழு பதினேழு உன் தகப்பனாகி தாவிது நடந்தது போல நீ எனக்கு முன்பாக நடந்து நான் உனக்கு கற்பித்தபடியெல்லாம் செய்து என் கட்டளைகளையும் என் நியாயங்களும் கை கொள்வாயானால் அப்பொழுது இஸ்ரவேலை அரசாளும் புருஷன் உனக்கு இல்லாமல் போவதில்லை என்று நான் உன் தகப்பனாகி தாவிதோட உடன்படிக்கை பண்ணினபடியே உன் ராஜ்யத்தின் ராஜ்யபாரத்தின் சிங்காசனத்தை நிலைக்க பண்ணுவேன் நல்ல கவனமாக பாருங்க நல்ல கவனம் பாருங்க அவரே சொல்கிறாரு நான் உன் தகப்பனாகி தாவிதோட உடன்படிக்கை பண்ணபடியே தனி மனுஷனோட உடன்படிக்கை பண்ணுற தேவன் அன்னைக்கு ஆபிரகாமோடு பண்ணார் ஈசாக்கோடு பண்ணார் யாக்கோபை பண்ணார் தாவிதோட பண்ணினார் சாலமோட்ட பண்ணார் அவர் இன்றைக்கி உடன்படிக்கை பண்ணுறார் மனுஷனோட பேசுகிறார் டேரெக்டாக வந்து இன்னை பேசுகிறவர் உடன்படிக்கை பண்ணுற தேவன் ஒரிஜினல் தேவன் குரானில் இந்த தேவன் கிடையாது அது அது ஏமாற்று அது அது அல்லான்னு சொல்லி அது அவரும் இவரும் ஒன்றுன்னு ஏமாற்றி கம்ப்ளீட் போய் குரான் தப்பிச்சுக்கோங்க உங்களுக்கு வாய்ப்பு ஏசப்பா கொடுக்குறாரு தப்பிச்சுக்கோங்க சத்தியத்தை அறியறதுக்கு அழகாக ஒரு வாய்ப்பு கொடுத்துட்டாரு ஆமாம் இயேசுவின் நாமத்தில் உங்களை நான் அன்போடு வரவேற்கிறேன் தப்பிச்சுக்கோங்க சாலுமோன் ராஜா எருசலேமில் முதல் தேவாலயத்தை கட்டி பிரதிஷ்டை பண்ணின போது செய்த விண்ணப்பம் ரெண்டு நாளாகவும் ஆறு பதினாறு இது உங்களுக்கு நாலேஜுக்காக என்ன நடந்தது அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு தெரியணும் அவன் பையன் பண்ணும்பொழுது என்ன நடந்தது இஸ்ரவேலின் தேவனாகிய கர்த்தாவை தேவரீர் என் தகப்பனாகிய தாவிது என்னும் உமது அடியானை நோக்கி நீ எனக்கு முன்பாக நடந்தது போல உன் குமாரரும் என் நியாயப்பிரமாணத்தில் நடக்கும்படிக்கு தங்கள் வழியை காப்பார்களே ஆனால் இஸ்ரவேலின் சிங்காசனத்தில் வீட்டிற்கும் புருஷன் எனக்கு முன்பாக உனக்கு இல்லாமல் போவதில்லை என்று சொன்னதை இப்பொழுது அவனுக்கு நிறைவேற்றும் இதை சொல்லியே கேட்குறான் இதை சொல்லியே கேட்குறான் இதெல்லாம் வரலாறு இது அவ்வளவும் குரானில் மறைக்கப்பட்டிருக்கு சாலுமோன் கர்த்தருடைய கட்டளைகளை மீறி அந்நிய தேவர்களை பின்பற்றினான் பரலோக தேவன் ரெண்டு சாமல் ஏழு ப ஏழு பதினாறில் உன் வீடும் உன் ராஜ்யமும் என்றென்னைக்கும் உனக்கு முன்பாக ஸ்திரப்பட்டிருக்கும் உன் ராஜாசனம் என்றென்னைக்கும் நிலை பெற்றிருக்கும் என்ற வாக்கு நிறைவேற முடியாமல் போய்விட்டது இந்த வாக்கை நிறைவேற்றுவதற்காக பரலோக தேவனே பூமிக்கு இறங்கி வர வேண்டியதாக இருந்தது ஒன்று ராஜாக்கள் இது கொஞ்சம் வசனங்களை பார்ப்போம் ஒன்று ராஜாக்கள் பதினோராவது அதிகாரம் நாலுலேருந்து இதில் மூணாவது வசனத்திலிருந்து பார்க்கலாம் சாலமோனுக்கு அவனுக்கு பிரபுக்கள் குளமான எழுநூறு மனையாட்டிகளும் முந்நூறு மரமனையாட்டிகளும் இருந்தார்கள் அவனுடைய ஸ்திரீகள் அவன் இருதயத்தை வழிவி போக பண்ணினார்கள் சாலமோனுக்கு ஆயிரம் முண்டட்டி ஆயிரம் முண்டாட்டி தப்புன்னு சொல்லலை பள்ளைய பாட்டில் அது ஓகே சொல்லியிருந்தார் ராஜாவுக்கு ஆனால் என்னாச்சு அவங்க என்ன பண்ணினான் பாருங்கள் அவங்கள ப்ளீஸ் பண்ணதுக்கு சாலமோன் சீதோனியருடைய தேவியாக அஸ்தரோத்தையும் அம்மோனியரின் அருவறுப்பாகிய மில்கோமையும் பின்பற்றினான் சாலமோன் தன் தகப்பனாகிய தாவிதை போல கர்த்தரை பரிவு பூரணமாய் பின்பற்றாமல் கர்த்தரின் பார்வைக்கு பொல்லாப்பானதை செய்தான் அப்பொழுது சாலமோன் எருசிலமிக்கு எதிரான மலையிலே மோஹாபீரின் அருவறுப்பாகிய காமோஸுக்கும் அம்மோன் புத்திரின் அருவறுப்பாகிய மூளைகுக்கும் மேடையை கட்டினான் எவன் தேவாலயத்தை கட்டினானோ அப்படியே இப்படியே தங்கள் தேவர்களுக்கு தூபம் காட்டு பலியிடுகிற அந்நிய ஜாதியாரன தன் ஸ்திரீகள் எல்லாருக்காகவும் செய்தான் எல்லாருக்காகவும் செய்தான் ஆயிரம் பொண்ணுங்க ஆகையால் இஸ்ரேவேலின் தேவனாக்கிய கர்த்தர் சாலமோனுக்கு இரண்டு விசை தரிசனமாகி எங்கே அல் அல்ல யாருக்கிட்டாவது வந்திருக்காரு பாருங்க இங்கே ரெண்டு முறை தாவித்திட்ட பேசின அதே தேவன் வன்ட்டர் சாலமோனுக்கு ரெண்டு விசை தரிசனமாகி அந்நிய தேவர்களை பின்பற்ற வேண்டாம் என்று கட்டளை இருந்தும் அவன் கர்த்தரை விட்டு தன் இருதயத்தை திருப்பி அவர் கற்பித்ததை கை கொள்ளாமற் போனதால் கர்த்தர் அவன் மேல் கோபமானார் என்ன பண்ணார் 
ஆகையால் கர்த்தர் சாலமோனை நோக்கி நான் உனக்கு கட்டளைட்டை என் உடன்படிக்கையும் என் கட்டளைகளையும் நீ கை கொள்ளாமல் போய் இந்த காரியத்தை செய்தபடியால் ராஜ்யபாரத்தை உன்னிடத்திலிருந்து பிடுங்கி அதை உன் ஊழியக்காரனுக்கு கொடுப்பேன் வேலைக்காரனுக்கு கொடுப்பேன் அப்படின்ட்டார் வான்றிருந்து பிடுங்கி உன் வேலைக்காரனுக்கு கொடுப்பேன்னு சொல்லிட்டார் கொடுத்துட்டார் கொடுத்துட்டார் வேலைக்காரன் எரோபேங்கிறவனு கால் கொடுத்துட்டார் தாவிதுடைய குமாரன் சாலமோன் ராஜா செய்த விக்கிரகாராதை பாவத்தி நிமித்தம் தேவன் இஸ்ரேவேல் தேசத்தை ரெண்டாக உடைத்தார் அவனிடம் இருந்த பனிரெண்டு இஸ்ரேவேலின் பனிரெண்டு கோத்திரங்களில் பத்து கோத்திரங்களை எடுத்து சாலமோனுடைய வேலைக்காரனாக எரோபியம் என்பவனிடம் கொடுத்தார் மீதமுள்ள இரண்டு கோத்திரங்களை சாலமனுடைய சந்ததிக்கு விட்டுக் கொடுத்தார் இந்தப்படி விக்கிரகாராதனை பாவத்தால் இஸ்ரவேல் தேசம் இரண்டாக உடைந்து பத்து கோத்திரத்துக்கு பேர் இஸ்ரவேல் என்றும் மீதமுள்ள இரண்டு கோத்திரங்களுக்கு பேர் யூதயா என்றும் பெயர் வந்தது இது நிறைய வசனம் இருக்குது நீங்கள் ஒன்று ராஜாக்கள் பதினொன்றாவது அதிகாரத்தை முழுசாக அந்த ஹிஸ்ட்ரியை பதினொன்று பன்னெண்டில் படிச்சுக்கோங்க ஆனாலும் ராஜ்யபாரத்தை அவன் குமாரன் கையிலிருந்து எடுத்து அதில் பத்து கோத்திரங்களை உனக்கு தருவேன் வேலைக்காரன்ட்டு சொல்கிறார் தீர்க்கதரிசி வச்சு கொடுக்குறாரு ஆனாலும் ராஜபாரத்தை அவன் குமாரன் கையிலிருந்து எடுத்து அதிலே பத்து கோத்திரங்களை உனக்கு தருவேன் என் நாமம் விளங்கும்படிக்கு நான் தெரிந்து கொண்ட நகரமாகிய எருசிலேமிலே என் சமூகத்தில் என் தாசனாகிய தாவிதுக்கு என்னாலும் ஒரு விளக்கு இருக்கத்தக்கதாக அவன் குமாரனுக்கு ஒரு கோத்திரத்தை கொடுப்பேன் ஒன்று கொடுக்குறனாரு ஆக்சுவலி ரெண்டு கொடுத்தார் நீ உன் மன விருப்பத்தின்படி ஆண்டு கொண்டு இஸ்ரவேலி மேல் ராஜாவாக இருப்பதற்கு நான் உன்னை தெரிந்து கொண்டேன் ஒரு வேலைக்காரனுக்கு ஆஃபர் கொடுத்து அவன் கையில் பத்து கோத்திரத்தை இஸ்ரவேல் கோத்திரத்தை கொடுத்துட்டார் அவன் என்ன பண்ணான் அநியாயம் பண்ணான் அவன் ரெண்டு ரெண்டு பொன் கண்கொட்டியை கொண்டந்தான் ஏரோபயாம் கையில் ஒப்பளிக்கப்பட்ட பத்து கோத்திரங்கள் இஸ்ரவேல் தேசம் என்றும் மீதமுள்ள இரண்டு கோத்திரங்கள் எருசிலேமை தலைமையமாக கொண்ட யூதயா தேசம் என்றும் பெயர் பெற்றன இயேசு பூமிக்கு வரும்போது இந்த வித்தியாசங்கள் இருந்தன அதாவது யூதயா என்பதும் கலீலயா இந்த இஸ்ரேவேல் பகுதி என்பதும் தனித்தனியாக இருந்தன இஸ்ரேவேலர் ரோம சாம்ராஜ்யத்தின் கீழ் அடிமைகளாக இருந்தமையால் இந்த வித்தியாசங்கள் பெரிதாக அப்போது தெரியவில்லை இயேசு வந்தது இஸ்ரேவேலின் மொத்தம் பனிரெண்டு கோத்திரத்துக்கும் சேவகம் பண்ணத்தான் இயேசு வரும்போது விக்கிரக ஆராதனை தலைநகராகவும் மாறியது ராஜாவாகிய இரோபயாம் தேவனுடைய கட்டளையை மீறினான் இரண்டு பொன் கண்கூட்டுகளை இஸ்ரேவேலில் நியமித்து அவைகள்தான் இஸ்ரேவேலின் தேவன் என அறிவிப்பு செய்தான் இஸ்ரேவேலர் இந்த இரண்டு பொன் கண்டுகூட்டு கன்றுக்குட்டிகளை இஸ்ரேவேலின் தேவன் என்று காலம் காலமாக தொழுது கொண்டு நாசமாய் போனார்கள் ஒன்று ராஜாக்கள் பனிரெண்டு இருபத்தெட்டுலேருந்து முப்பது இஸ்ரேவேலர் அழிந்து போன விஷயம் இப்படி தான் ஒன்று ராஜாக்கள் பனிரெண்டு இருபத்தி எட்டு ஆகையால் ராஜாவானவன் எரோபயாம் யோசனை பண்ணி பொன்னினால் இரண்டு கன்றுக்குட்டிகளை உண்டாக்கி ஜனங்களை பார்த்து நீங்கள் எருசிலேமுக்கு போகிறது உங்களுக்கு வருத்தம் இஸ்ரவேலரே இதோ இவைகள் உங்களை எகிப்து தேசத்திலிருந்து வரப்பண்ணின உங்கள் தேவர்கள் என்று சொல்லி ஒன்றை பெத்தேலிலும் ஒன்றை தானிலும் ஸ்தாபித்தான் இந்த காரியம் பாவமாயிட்டு ஜனங்கள் இந்த ஒரு கன்றுக்குட்டிக்காக தான் மட்டும் போவார்கள் எதுக்கு போவாங்க பலி கொடுக்கணும் தேவாலயத்தில் பலி கொடுக்கணும் இங்கே கொண்டு ஒரு பொன் கண்ணுக்கட்டி வச்சு இஸ்ரவேலின் தேவனுக்கு சொல்லி தான் வரைக்கும் போய் இவங்க என்ன பண்ணாங்க பலி கொடுத்தாங்க இதுதான் தேவாலயம்னு இதை ஒரு ஆள் இல்லை அதுக்கு பிறகு பத்தொம்போது ராஜாக்கள் அதை பின்பற்றாங்க எல்லாம் முடிஞ்சு போச்சு இரவுமையாமுக்கு பின்னர் வந்த அத்தனை இஸ்ரவேல் ராஜாக்களும் அவன் முன்மாதிரியாக விட்டு போன இரண்டு பொன் கண்டுக்குட்டிகளை இஸ்ரவேலின் தேவன் என்று தாங்களும் தொழுது கொண்டு ஜனங்களையும் சோரம் போக்க வைத்தார்கள் தேவன் இதற்கு இரோபயாமையின் பாவம் என பெயரிட்டார் இப்படி சோரம் போன இஸ்ரேவேலின் ராஜாக்களுடைய விவரம் கீழே தரப்பட்டுள்ளது அதெல்லாம் உங்களுக்கு லிஸ்ட்டு போட்டு ஆவியானவர் கொடுக்குறாரு இஸ்ரேவேலின் தேவனில் இஸ்ரேவேல் இஸ்ரேவேல் ராஜாக்கள் எத்தனை பேர் இப்படி சோரம் போனாங்க இரோபயாமில் ஆரம்பிக்கு இருபத்தி ரெண்டு வருஷம் ஆட்சி பண்ணான் எரோபியாமின் குமாரன் நாதாப் இவன் ரெண்டு வருஷம் ஆட்சி பண்ணான் அகியாவின் குமாரனாகி பாஷா இவன் இருபத்தி நாலு வருஷம் ராஜ் ராஜ்யபாரம் பண்ணான் பாஷாவின் குமாரனாகி ஏலா இவன் ரெண்டு வருஷம் ஆட்சி பண்ணான் சிம்ரி இவன் ஏழு நாள் தான் இருந்தான் உம்ரி இவன் பன்னெண்டு வருஷம் ஆட்சி பண்ணான் உம்ரியின் குமாரனாகி ஆகா இவன் தான் ரொம்ப கொடுமையாக பண்ணுவேன் ஏசபேலுங்கிறவனுக்கு புரிச்சேன் இவன் இருபத்தி ரெண்டு வருஷம் ஆட்சி பண்ணுவேன் இவனை பற்றி சொல்கிறாரு தேவன் மனைவியிடம் தன்னை வெற்றி போட்டவன் ஆகாபின் குமார்னா ககசியா ரெண்டு வருஷம் ஆகாபின் குமார்னிங்க யோராம் இவன் பன்னெண்டு வருஷம் ஆட்சி பண்ணான் நின்சியின் குமார்னாங்க யோசபாத்தின் குமாரன் எகு இவன் 
வெளியில் வந்து ரூட்டில் விட்டு வெளியில் வந்து இப்போ இவனுக்கு இருபத்தெட்டு வருஷம் கொடுத்தாரு எகுவின் குமார்னா யோவகாஸ் பதினேழு வருஷம் யோவகாஸின் குமார்னாகி யோவாஸ் பதினாலு வருஷம் பன்னெண்டு பேர் பார்த்துருக்கீங்க பதிமூணு யோவாஸின் குமாரன் எரோபயாம் நாற்பத்தோரு வருஷம் எரோபயன் குமாரனேகே சகரியா ஆறு மாதம் யாபேசின் குமாரனேகே சல்லும் இவனுக்கு ஒன் மந்த் ஒரு மாதம் காதியின் குமாரிகே மெனேக்கே பத்து வருஷம் மெனேக்காமின் குமாரனேகே பெகாக்கியா இவனுக்கு எத்தனை வருஷம் ரெண்டு வருஷம் ரெமாலியாவின் குமாரனேகே பெக்கா இவனுக்கு இருபது வருஷம் ஏலாவின் குமாரனேகே ஓசையா இவனுக்கு ஒன்பது வருஷம் டோட்டலாக இரநூத்தி முப்பத்தொம்பது வருஷம் பத்தொம்பது இஸ்ரேவேலின் ராஜாக்கள் எதை தொழுது கொண்டாங்க ரெண்டு பொன் கண்குட்டியை தொழுது கொண்டு சோரம் போனாங்க இந்த இந்த ஓசையா காலத்தில் இவங்கள அசிரியாவுக்கு ஒப்பு கொடுத்துட்டார் ஜெயிலுக்கு அனுப்பிட்டார் அவங்கள இதுக்கு சிறையறுப்புக்கு அனுப்பிட்டார் யூதா கோத்திரமும் இதே பாவத்தை செய்தார்கள்னு பரலோக தெய்வன் சொல்கிறார் ஒன்று ராஜாக்கள் பதினேழாவது ரெண்டு ராஜாக்கள் பதினேழு பதினெட்டிலிருந்து இதில் நம்ம அவங்க எப்படி போனாங்கங்கிறதையும் பார்க்கலாம் ஆகையால் கர்த்தர் இஸ்ரேவேலின் மேல் மிகவும் கோமடைந்து அவர்களை தம்முடைய முகத்தை விட்டு அகற்றினார் யூதா கோத்திரம் மாத்திரமே மீதியாயிற்று யூதா ஜனங்களும் தங்கள் தேவனாகிய கர்த்தரின் கற்பனைகளை கை கொள்ளாமல் இஸ்ரேவேல் உண்டாக்கின வழிபாடுகளில் நடந்தார்கள் இவனும் அப்படித்தான் நடந்தான் அப்படின்னு சொல்கிறாரு இப்போ இதுக்கு முன்னால் அந்த பத்து கோத்திரத்தை அசிரியர்கிட்ட தேவன் ஒப்புக் கொடுத்தார் ஆகையால் இஸ்ரேவேலின் தேவன் பத்து கோத்திரங்கள் அடங்கிய இஸ்ரேவேல் என்ற தேசத்தை அவர்கள் எதிரியாகிய அசிரியாவுக்கு மீதமுள்ள இரண்டு கோத்திரங்களாகிய யுதய தேசத்தை பாபிலோனுக்கும் சிறையறுப்புக்கு அனுப்பினார் இஸ்ரேவேல் தேசம் என்பது இல்லாமல் போய்விட்டது ரெண்டு ராஜாக்கள் பதினேழாவது அதிகாரம் இருபதாவது சதவீதம் முழுசாக நீங்கள் படிச்சுக்கலாம் நான் கொஞ்சம் மட்டும் காமிக்கிறேன் ஆகையால் ஆகையால் இதுக்கு ஆறு ஏழில் ரெண்டு ராஜாக்கள் பதினேழாவது அதிகாரம் ஆறு ஓசையவன் ஒன்பதாவது வருஷத்தில் அசிரியா ராஜா சமாரியாவை பிடித்து இஸ்ரவேலே அசிரியாவுக்கு சிறையாக கொண்டு போய் அவர்களை கோசோன் நதி ஓரமான ஆலாவிலும் ஆபோரிலும் வேதியாவின் பட்டங்களிலும் குறி குடியேற்றினான் எகிப்தின் ராஜாவைக பார்வோனுடைய கையில் கிழிந்த தங்களை எகிப்து தேசத்திலிருந்து வரப்பணின தங்கள் தேவனாக கர்த்தருக்கு விரோதமாக இஸ்ரவேல் புத்திரர் பாவம் செய்து இப்படி அழிந்து போனாங்கன்னு அங்கே டீட்டெயில் இருக்குது இப்போது இதே இது யூதையால் உள்ளவங்க எப்படி அழிந்து போனாங்க அவங்களும் இப்படி தான் போனாங்க அப்படின்னு இருக்குது ரெண்டு ராஜாக்கள் இருபத்தைந்து இருபத்தொன்னு இங்கே யூதையா மிச்ச இருக்க ரெண்டு கோத்திரம் அவர்களை பாபிலோன் ராஜா ஆமா தேசத்தின் பட்டணமாகிய ரிப்புலாவிலே வெட்டி கொண்டு போட்டான் இப்படியே யூதா ஜனங்கள் தங்கள் தேசத்திலிருந்து சிறையறுப்புக்கு கொண்டு போகப்பட்டார்கள் ஸோ ரெண்டு இந்த மொத்த தேசம் இஸ்ரவேல் யூதா ரெண்டு தோ ரெண்டும் கம்ப்ளீட்டாக அழிந்து போய் இஸ்ரவேலுங்கிற தேசம் இல்லாமல் போயிட்டு இது பைபிளில் இருக்குது இதனால் உன் வீடும் உன் ராஜ்யமும் என்றென்றைக்கும் உனக்கு முன்பாக திறப்பட்டிருக்கும் உன் ராஜாசனம் என்றென்றைக்கும் நிலை பெற்றிருக்கும் என்று தாவிதுக்கு தேவனாகிய கர்த்தர் ரெண்டு சாம்வேல் ஏழு பதினாறில் கொடுத்த வாக்குத்தம் நிறைவேறாமல் போய்விட்டது எனவே இஸ்ரவேலில் தாவிதின் சிங்காசனத்தை மறுபடியும் நிலைநிறுத்துவதற்கு பரலோக தேவனே தாவிதின் குமாரன் என்று பூமிக்கு இறங்கி வந்து சிலுவையில் அந்த ஜனங்களினாலே கொலை செய்யப்பட்டு மறித்து மூன்றாம் நாள் உயிர் தெழுந்து இப்பொழுது நிரந்தர தாவிதி ராஜாவாக இஸ்ரவேலை ஆண்டு கொண்டிருக்கிறார் இஸ்ரவேல் தேசத்து ராஜாக்களில் சாலமோனுக்கு பிறகு ஆட்சி செய்த பத்தொம்பது ராஜாக்கள் பட்டியலை நீங்கள் மேலே பார்த்தீர்கள் மீதமுள்ள இரண்டு கோத்திரம் தாவிதின் வம்சத்துக்கு விடப்பட்டது இதற்கு யூதயா தேசம் என்று பெயர் இந்த தேசத்தை ஆட்சி செய்த ராஜாக்கள் பட்டியல் கீழ்கண்டவாறு யூதாக்கள் ராஜா தாவிது ராஜா நாற்பது வருஷம் சாலமோன் நாற்பது வருஷம் ரிகபயாம் சாலமோனுடைய பையன் பதினேழு வருஷம் அபியாம் மூணு வருஷம் ஆசா நாற்பத்தோரு வருஷம் யோசபாத் இருபத்தஞ்சு வருஷம் யோராம் யோசாபாத்தின் மகன் எட்டு வருஷம் அகியா யோராமின் மகன் ஒரு வருஷம் யோவாஸ் அகசியாவின் மகன் நாற்பது வருஷம் அமத்சியா யோவாஸின் மகன் மகன் இருபத்தொம்பது வருடம் அசரியா என்ற உசியா இவனுக்கு ஐம்பத்தி ரெண்டு வருஷம் கொடுத்தார் யோதாம் அசரியாவின் உசியாவின் மகன் இவனுக்கு எத்தனை வருஷம் பதினாறு வருஷம் ஆகாஷ் யோதாமின் மகன் பதினாலு வருஷம் எசேக்கியா ஆகாஷின் மகன் இந்த எஸ்ஐக்கியா பற்றிலாம் டீட்டெயில் இருக்குது நம்ம பார்க்கவும் போகிறோம் மனாசே எஸ்ஐக்கியாவின் மகன் ஆமோன் மனாசேயின் மகன் யோசியா ஆமோனின் மகன் யோவகாஸ் யோசியாவின் மகன் யோயாக்கிம் யோசியாவின் மகன் யோவாக்கிம் யோகாக்கின் மகன் சிதேக்கியா பதினோரு வருஷம் இவனோட முடிஞ்சது தான் இருபத்தோரு ராஜாக்கள் அப்போ யூதையால் இருபத்தோரு ராஜாக்கள் அங்கே பத்தொம்பது ராஜாக்கள் மொத்த நாற்பது பேர் நாற்பது பேர் இந்த நாற்பது பேர் இங்கே இருக்காங்களா பாப்போம் அதையும் பார்ப்போம் 
பக்தி விருத்திக்கான ஒரு கேள்வி முஸ்லீம் உங்களுக்கு தான் எனக்கு பிரியமான முஸ்லீம் சகோதரனே சகோதரிய மகனே மகளே இப்பொழுது நீங்கள் ஒரு காரியத்தை நிதானித்து பார்க்க வேண்டும் இங்கு உங்களுக்கு காண்பிக்கப்பட்ட நாற்பது ராஜாக்களுடைய பெயர் பட்டியலில் எத்தனை பேருடைய பெயர் குரானில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது தாவீது சாலமன் ரெண்டு பேர் பேர் தான் வேற ஒன்றுமே கிடையாது தாவூது என்ற தாவீது குறித்தும் சுலைமான் என்ற சாலமான் குறித்தும் மாத்திரம் குரானில் வசனங்கள் சேர்க்கப்பட்டுள்ளன இதர யூத ராஜாக்கள் குறித்து குரானில் ஒரு வார்த்தை கூட கிடையாது அப்படியானால் இவர்கள் இரண்டு பேர் மாத்திரம் முஸ்லிம்கள் மற்றவர்கள் அத்தனை பேரும் யூதர்களா குரான் ஒரு சரியான வேதமா அல்லது அரைகுறையான பொய் வேதமா தாவித பற்றியும் பொய் தான் வந்திருக்கு சாலமோனை பற்றியும் பொய் தான் வந்திருக்கு இந்த சாலமோனை பற்றி நம்ம பார்க்க போகிறோம் இந்த கேள்விக்கு நீங்கள் இப்பொழுது உங்களுக்கே விடை கொடுக்கும் காலம் இது நீங்களே சொல்லிக்கோங்க அறிவு அடைஞ்சுக்கோங்க அப்புறம் முடிவெடுத்துக்கோங்க எல்லாம் உங்களுடைய இது பக்தி விருத்தி தாவிதுக்கு கொடுக்க வாக்கு கொடுத்த வாக்கு நிமித்தம் தாவிதின் சிங்காசனத்தை மீண்டும் பூமியில் நிறுவ தேவன் பூமிக்கு வந்தார் சாலமோன் ராஜாவின் விக்கிரக ஆராதை நிமித்தம் அவனுக்கு பின் இஸ்ரேவேல் ரெண்டு பொன் கண்ணிக்குட்டிகளை தொழுது சோரம் போனது நிமித்தம் தேவனுடைய வாக்கு நிறைவேற முடியாமல் போய்விட்டது தாவிதுக்கு வாரிசு இஸ்ரேவேலின் சிங்காசனத்தில் இல்லாமல் போயிட்டு எனவே தான் கொடுத்த வாக்கை நிறைவேற்ற பரலோக தேவன் இயேசு தாவிதின் குமாரனாக யூதருக்கு ராஜாவாக வந்து இஸ்ரேவேலின் கையினாலை மறித்து மூணாம் நாள் உயிர் தெழுந்து இன்று பரலோகத்தில் தாவிதி ராஜாவாக இஸ்ரேவேலை நிரந்தரமாக ஆட்சி செய்து வருகிறார் விழுந்து போன தாவிதின் கூடாரத்தை இயேசு திரும்ப எடுத்து கட்டினார் என்று இங்கு காண்பிக்கப்பட்டு மாதிரி வசனங்கள் தான் இப்பேற்பட்ட வலமையான தேவனை பத்தொன்பது சூரத்து மரியமில் அல்லாஹ் தப்பும் தவறுமாக கூறி முஸ்லிம் ஜனங்களை வஞ்சித்துள்ளார் இயேசுக்கும் அல்லாவுக்கும் எந்த சம்பந்தமும் கிடையாது தாவிதின் குமாரன் இயேசு இரண்டு இப்போ அடுத்த ஒரு ஏரியா பார்க்க போகிறோம் ஃபர்ஸ்ட்டு விழுந்து போன தாவிதின் குமாரத்தை தாவிதினுடைய சிங்காசனத்தை எடுத்து திரும்ப எடுத்து கட்டுறதுக்கு வந்தார் எப்படி பண்ணார்னு பார்த்தோம் இப்போ அடுத்தது தாவிது பண்ணின ஒரு பாவத்துக்காக கீழே இறங்கி வந்தார் தாவிதின் பாவத்துக்காக அவனுக்கு பதில் மறித்து பிசாசிடம் விலை கொடுக்க வந்த தேவன் இயேசு தேவன் நீதிபரர் என்பதும் அவர் பச்சபாதம் உள்ளவர் அல்ல என்பதும் இதனால் நிலைநிறுத்தப்பட்டது தாவிதுக்காக மறித்த தேவன் இயேசு தாவிதின் குமாரன் என்று இயேசு ஏன் பெயர் வைத்து கொண்டார் தாவிது உரியா என்பவனுடைய மனைவியை அடைவதற்காக அவளது கணவனை சதிமோசம் செய்து கொலை செய்த மரணத்துக்கு ஏதுவான பாவம் அவனுடைய பாவத்துக்காக பூமிக்கு வந்து மறிக்க வந்த இஸ்ரேவேலின் தேவன் இயேசு என்ற தேவ ரகசியமும் தாவிது ராஜா உரியா என்பவன் மனைவியை அவனுடைய சோல்ஜர் அடைவதற்காக சதிமோசம் செய்து உரியாவை கொலை செய்து அவனை அவனது மனைவியை அபகரித்த பாவத்தை தேவன் கண்டு அவனை தண்டித்தார் ஆனால் அவனை மரணத்துக்கு ஒப்பு கொடுக்கவில்லை அவன் மீது மிகுந்த அன்பு கொண்டிருந்தபடினால் அவனை கொலை செய்வதற்கு தேவன் அனுமதிக்கவில்லை ஒருவன் பிறனுக்கு விரோதமாக சதிமோசம் செய்து அவனை துணிகரமாய் கொண்டு போட்டால் அவனை என் பலிபடுத்திலிருந்தும் பிடித்து போய் கொலை செய்ய வேண்டும் என்று இஸ்ரேவேலின் தேவன் நியாயப்பிரமாணத்தில் கட்டளையிட்டிருந்தார் யாத்ராகம் இருபத்தி ஒன்று பதினாலு இந்த கட்டளைய மீறினா ஆ மீறினா தாவியது கொலை பண்ணா சதிமோசம் பண்ணி கொலை பண்ணா இது இது இதை கொலை பண்ணினால இவனை கொலை செஞ்சிருக்கணும் தேவன் ஆனால் கொலை செய்யலை விட்டுட்டார் அவனுக்கு தண்டனை கொடுத்தாரு ஆனால் அவனை கொலை செய்ய அனுமதிக்கலை அதனால் அவரே கீழே இறங்கி வந்து அவனுக்கு பதில் இவர் மறித்து தேவ நீதியை நிறைவேற்றினார் ஏன்னா தேவனுக்கு பேர் பட்சபாதம் உள்ளவர் அல்ல அவர் நீதிபரர் இங்கே அவர் நீதி கொஞ்சம் ஜகா வாங்கிடுச்சு அதனால் டெலிபரேட்டாக தான் அவரே கீழே வந்து தாவிதுக்காக மறித்தார் அதனால் அவருக்கு பேர் தாவிதின் குமார் ஒருவன் பிறனுக்கு விரோதமாக சதிமோசம் செய்து அவனை துணிகரமாய் கொன்று போட்டால் அவனை என் பலிபடுத்திலிருந்து பிடித்து கொண்டு போய் கொலை செய்ய வேண்டும் தாவிதோட தளபதியை இப்படி போய் கொண்டாங்க இது மாதிரி இந்த ரூலை வச்சு கொலை பண்ணாங்க ஆனால் தேவன் தாவித கொலை செய்கிறதுக்கு அனுமதிக்கலை அதனால் அவர் இறங்கி வந்தார் யோஆப் இப்படி கொண்டாங்க தாவிதோட தளபதி பேர் யோஆப் தாவிது செய்த பாவம் ஏத்தியனாகிய உரியா என்ற தன்னுடைய ஊழியக்காரன் போர்வீரக்கார் போர்வீரனை சதிமோசம் செய்து கொலை பண்ணி அவனது மனைவி பத்சேபால் என்பவளை தன் மனைவியாக்கி கொண்டான் இது நியாயப்பிரமாணத்தின்படி மரணத்துக்கு எதுவான பாவம் இதே பத்சேபால் தான் சாலமோன் ராஜாவை பெற்றாள் இதை பற்றியெல்லாம் எல்லாம் இப்போ இதில் வந்து ஒரு ஒரு இதுவும் கிடையாது இதில் அல்லாவுடைய புஸ்தகத்தில் இதை பற்றிலாம் ஒன்றுமே கிடையாது அது சும்மா ஒரு பேருக்கு போட்டு இங்கே போய் எட்டினும் போங்கடான்னு சொல்லி கதை விட்ருக்காங்க இதை நம்பி நீங்கள் ஏமாந்துட்டு இருக்கீங்க இப்போ தப்பிச்சுக்கோங்க உங்களுக்கு சான்ஸு இப்போ நான் அந்த எப்படி இது நடந்தது எங்கே நான் காமிக்கிறேன் இது நல்ல நீளமாக இருக்குது படிங்க பைபிள் எடுத்து பழைய ஏற்பாட்டை பற்றி கொஞ்சம் தெரிஞ்சுக்கோங்க ஆனால் தாவிது நமக்கு ரோல் மாடலில் ஏசு மட்டும்தான் அதை எச்சரிக்கையாக இருங்க ரெண்டு சாம்வேல் பதினோராவது அதிகாரம் மறு வருஷம் 
ராஜாக்கள் யுத்தத்திற்கு புறப்படும் காலம் வந்தபோது தாவிது யோவாபையும் யோவாபு தான் அவனுடைய அவனுடைய தளபதி அவனுடைய கூட தன் சேவகரையும் இசைவேல் அனைத்தையும் அம்மான் புத்திரை அழிக்கவும் ரப்பாவை முற்றுகைப்படவும் அனுப்பினான் தாவிதோ எரிசிலேமிலே இருந்து விட்டான் ரஃபா நீ இருக்கு பாருங்க முஸ்லீம் இடாது ஒரு நாள் சாயங்காலத்தில் தாவிது தன் படுக்கையிலிருந்து எழுந்து அரமனை உப்பரிகின் மேல் உலாத்தி கொண்டிருக்கும் போது ஸ்நானம் பண்ணுகிற ஒரு ஸ்திரீ உப்பரிகின் மேல் இருந்து கண்டான் அந்த ஸ்திரீ வெகு சௌந்தரவாதியாக இருந்தாள் பொம்பள விஷயம் என்ன பண்ணுறது அப்பொழுது தாவிது அந்த ஸ்திரீ யார் என்று விசாரிக்க ஆள் அனுப்பினான் அவள் எளியாமின் குமாரத்தையும் ஏத்தியனான உரியாவின் மனைவியும் ஆகிய பத்தேபால் என்றார்கள் அப்பொழுது தாவிது ஆள் அனுப்பி அவளை அழைத்து வர சொன்னான் அவள் அவனிடத்தில் வந்தபோது அவளுடைய சயனித்தான் பிற்பாடு அவள் தன் தீட்டு நீங்கும்படி சித்திகரித்து கொண்டு தன் வீட்டுக்கு போனாள் அந்த ஸ்திரீ கற்பம் தரித்து தான் கற்பவதி என்று கண்டு தற்பவதி என்று தாவிது கருவிக்கும்படி ஆள் அனுப்பினாள் அப்பொழுது தாவிது ஏத்தியனாகிய உரியாவை என்னிடத்தில் அனுப்பு என்று யோவாபேண்டைக்கு ஆள் அனுப்பினான் அப்படியே யோவாப் உரியாவை தாவினிடத்திற்கு அனுப்பினான் உரியா அவனிடத்தில் வந்தபோது தாவிது அவனை பார்த்து யோவாப் சுகமாயிருக்கானா ஜனங்கள் சுகமாக இருக்கிறார்களா யுத்தத்தின் செய்தி நற்றிதே என்று விசாரித்தான் இதெல்லாம் பேருக்கு பின்பு தாவிது உரியாவை நோக்கி நீ உன் வீட்டிற்கு போய் பாத சுத்தி செய் என்றான் உரியா ராஜா அன்பனிலிருந்து புறப்பட்ட போது ராஜாவின்றது உச்சிதமான பதார்த்தங்களை பதார்த்தங்கள் அவன் பின்னாலே அனுப்பப்பட்டது தேவையில்லாமல் அவனுக்கு அனுப்புகிறான் டேஞ்சரது ஆனாலும் உரியா தன் வீட்டுக்கு போகாமல் ராஜா அன்னமனி வாசலே தன் ஆண்டவனுடைய எல்லா சேவர்களோடு கூட படுத்து கொண்டிருந்தான் அவனுக்கு தெரிஞ்சு போச்சு ஆமாம் இவன் ஒரு மேட்டருக்காக அனுப்பியிருக்கான் எதுக்காகன்னு தெரியுது நமக்கு ஆனால் இவன் போகலை இவன் போகலை உரியா தன் வீட்டிற்கு போகவில்லை என்று தாவிது கருவிக்கப்பட்ட போது தாவிது உரியாவை நோக்கி நீ பயணத்திலிருந்து வந்தவன் அல்லவா நீ உன் ஓட்டிற்கு வீட்டுக்கு போகாதிருக்கிறது என்ன என்று கேட்டான் ஏன்னா அவள் இந்த பிள்ளை பிரெக்னென்ட் ஆகிட்டா அதுக்கு எப்படியாவது புரிச்சுன்னு அனுப்பி அவளை காப்பாற்றணும் ஏதாவது அது மறைக்கணுங்கிறதுக்காக ஏற்பாடு பண்ணுறான் போப்பா அப்படிங்கிறான் உரியா தாவிதை நோக்கி பெட்டியும் இஸ்ரவேலும் யூதாவும் கூடாரங்களில் தங்கி என் ஆண்டவனாகிய யோவாபும் என் ஆண்டவனின் சேவகரும் வெளியிலே பாலையனை மிறைங்கிருக்கில் நான் புசிக்கிறதுக்கும் குடிக்கிறதுக்கும் என் மனைவியோட சயனிக்கிறதுக்கும் என் வீட்டுக்குள் பிரவேசிப்பேனா நான் அப்படி செய்கிறதில்லை என்று உம்முடைய பேரிலும் உம்முடைய ஆத்மாவின் பேரிலும் என்ன சொல்கிறான் ஆணையிட்டு சொல்கிற என்ன போமாட்டேன்ட்டான் போனாட்ட போமாட்டேன் அப்படின்ட்டான் இப்போ என்னாச்சு அப்பொழுது தாவிது உரியாவை நோக்கி இன்றைக்கும் நீ இங்கே இரு நாளைக்கு உன்னை அனுப்பி விடுவேன் என்றான் அப்படியே உரியா அன்றும் மறுநாளும் இறைசிலை மேல் இருந்தான் தாவிது அவனை தனக்கு முன்பாக புசித்து குடிக்கிறது கழித்து அவனை வெறிக்க பண்ணினான் ஆனாலும் அவன் தன் வீட்டுக்கு போகாமல் சாயங்காலத்திலே தன் ஆண்டவனின் சேவகரோடே தன் படுகையிலே படுத்து கொண்டான் மறுபடியும் ப்ராஜெக்ட் ஃபெயிலியர் காலமே தாவிது யோவாபுக்கு ஒரு நிருபத்தை எழுதி உரியாவின் கையிலே கொடுத்து அனுப்பினான் இப்போதான் நடக்குது அந்த நிருபத்திலே மும்மரமாய் நடக்கிற போர் முகத்திலே நீங்கள் உரியாவை நிறுத்தி அவன் வெட்டுண்டு சாகும்படி படிக்கு அவனை பின்று விட்டு பின்வாங்குங்கள் என்று எழுதியிருந்தான் சதி மோசம் அப்படியே யோவாப் அந்த பட்டணத்தை சூழ காவல் போட்டிருக்கையில் பராக்கிரமசாலிகள் இருக்கிறார்கள் என்று தான் அறிந்த இடத்தில் உரியாவை நிறுத்தினான் பட்டணத்து மனுஷர் புறப்பட்டு வந்து யோவாபடை யுத்தம் பண்ணுகையில் தாவிதின் சேவகராய் ஜனத்தில் சிலர் பட்டார்கள் ஏத்தியனாகிய உரியாவும் செத்தான் அப்பொழுது யோவாப் அந்த யுத்தத்தின் செய்திகளை எல்லாம் தாவிதுக்கு அறிக்க அறிவிக்க ஆள் அனுப்பி தான் அனுப்புகிற ஆளை நோக்கி யுத்தத்தின் செய்திகளை எல்லாம் ராஜாவுக்கு சொல்லி தீர்ந்தபோது ராஜாவுக்கு கோபம் எழும்பி அவர் நீங்கள் பட்டணத்திற்கு இத்தனை கிட்ட போய் யுத்தம் பண்ண வேண்டியது என்ன அலங்கத்திலே நின்று எய்வார்கள் என்று உங்களுக்கு தெரியாதா எருபவசேத்தின் குமாரன் அபிலே அபிமேலேக்கு கொன்றது யார் தேபேத்தில் ஒரு பெண் பிள்ளை அலங்கத்திலிருந்து ஒரு எந்திரக்கல்லின் துண்டை அவன் மேல் போட்டதினால் அல்லவோ அவன் செத்தான் நீங்கள் அலங்கத்திற்கு இத்தனை கிட்ட போனது என்ன என்று உன்னுடைய சொன்னால் அப்பொழுது நீ உம்முடைய சேவகனாகிய உரியா என்னும் ஏத்தியனும் செத்தான் என்று சொல்லேண்டான் அந்த ஆள் போய் உட்பிரவேசித்து யோவாப் தன்னிடத்தில் சொல்லி அனுப்பின செய்திகளை எல்லாம் தாவி தாவிதுக்கு அறிவித்து தாவிதை பார்த்து அந்த மனுஷர் கைமிஞ்சி அவர்கள் வெளியே எங்களுக்கு எதிராக புறப்பட்டு வந்தபோது நாங்கள் பட்டண வாசல் மட்டும் அவர்களை துரத்தினோம் அப்பொழுது வில்வீலர் அலங்கத்திலிருந்து உம்முடைய சேவகரின் மேல் ஏதெதனால் ராஜாவின் சேவகரில் சிலர் செத்தார்கள் உம்முடைய சேவகனாகிய உரியா என்னும் ஏத்தியனும் செத்தான் என்றார்கள் அப்பொழுது தாவித அந்த ஆளை நோக்கி நீ யோவாபனிடத்திற்கு போய் இந்த காரியத்தை பற்றி விசாரப்பட வேண்டாம் பட்டயம் ஒருவேளை ஒருவனையும் ஒருவேளை வேறொருவனையும் பட்சிக்கும் யுத்தத்தை பலக்க பண்ணி பட்டணத்தை இடித்து போடு என்று அவனுக்கு திடஞ்சொல் என்றான் தம் புருஷனாகிய உரியா செத்து போனான் என்று அவன் மனைவி கேள்விப்பட்ட போது அவள் தன் நாயகனுக்காக இழவு கொண்டாடினாள் துக்க நாள் முடிந்த பின்பு தாவிது அவளை அழைத்து அனுப்பி தன் வீட்டிலே சேர்த்து கொண்டான் அவள் அவனுக்கு மனைவியாகி அவனுக்கு ஒரு கு
அவனுக்கு அவன் அவனை பிடிப்பட்டான் கண்டுபிடிச்சாச்சு இப்போ அவனை அனுப்புகிறார் நாத்தானை அனுப்புகிறார் என்னென்னு பார்ப்போம் கர்த்த தீர்க்க தரிசி நாத்தானை தாவினிட தாவிதனிடத்தில் அனுப்பினார் அவனுக்கு தண்டனை அறிவித்தார் நீ சாகாதபடிக்கு கர்த்தர் உன் பாவம் நீங்கள் செய்தார் ஆம் கர்த்தர் தாவிதை கொலை செய்வதற்கு ஒப்புக் கொடுக்கவில்லை இப்போ உங்களுக்கு எல்லாத்தையும் விளக்கம் பண்ணிட்டு வரேன் நியாயப்பிரமாணத்தில் இந்த மாதிரி பாவம் பண்ணால் கொலை பண்ணணும் அவன் அவன் வலிபடுத்தின் கும்பு பிடிச்சிட்டாலும் கொலை பண்ணணும்னு உத்தரவு போட்டிருக்காரு எஸ்கேப்பே கிடையாது தாவித அந்த பாவத்தை செஞ்சுருக்கான் கர்த்தருக்கு மறைவானது ஒன்றும் கிடையாது நான் தான் அனுப்புகிறார் தீர்க்க தரிசி அனுப்புகிறார் ஒன்று சமையல் பன்னிரெண்டு ஒன்று பதினாலில் இப்போ பார்ப்போம் இதை ஒன்று சாமியல் பன்னிரெண்டு ஒன்றாவது வசனத்திலிருந்து கர்த்தர் நாத்தானை தாவினிடத்தில் தாவிதனிடத்தில் அனுப்பினார் அவன் இவன் இவன் அவனிடத்தில் வந்து அவனை நோக்கி ஒரு பட்டணத்தில் இரண்டு மனுஷர் இருந்தார்கள் ஒருவன் ஐஸ்வர்யவான் மற்றவன் தரித்திரன் ஐஸ்வர்யவானுக்கு ஆடு மாடுகள் வெகு திரளாக இருந்தது தரித்திரனுக்கோ தான் கொண்டு வந்து கொண்டு வளர்த்த ஒரே ஒரு சின்ன ஆட்டுக்குட்டியை தவிர வேறொன்றும் இல்லாதிருந்தது அது அவனோடும் அவன் பிள்ளைகளோடும் கூட இருந்து வளர்ந்து அவன் வாயின் அப்பத்தை தின்று அவன் பாத்திரத்திலே குடித்து அவன் மடியிலே படுத்து கொண்டு அவனுக்கு ஒரு மகளை போல இருந்தது அந்த ஐஸ்வர்யவானிடத்தில் வழிப்போக்கன் ஒருவன் வந்தான் அவன் தன்னிடத்தில் வந்த வழிப்போக்கனுக்கு சமையல் பண்ணி வைக்க தன்னுடைய ஆடு மாடுகளில் ஒன்றை பிடிக்க மனதில்லாமல் அந்த தரித்தனுடைய ஆட்டுக்குட்டியை பிடித்து அதை தன்னிடத்தில் வந்த மனுஷனுக்கு சமையல் பண்ணி வைத்தான் என்றான் அப்பொழுது தாவிது அந்த மனுஷன் மேலே மிகவும் கோபம் உண்டாக உண்டாகி கோபம் உண்டவனாகி நான் தானே பார்த்து இந்த காரியத்தை செய்த மனுஷன் மரணத்துக்கு பாத்திரன் என்று கர்த்தருடைய ஜீவனை கொண்டு சொல்கிறேன் என்றான் சொல்லிட்டான் சொன்ன உடனே அவன் இறக்க மற்றவனாயிருந்து இந்த காரியத்தை செய்தபடினால் அந்த ஆட்டுக்குட்டிக்காக நாலத்தனை திரும்ப செலுத்த வேண்டும் என்றான் அப்பொழுது நான் தான் தாவிதை நோக்கி நீ ஏந்த மனுஷன் இஸ்ரவேலின் தேவனாகிய கர்த்தர் சொல்லுகிறது என்றால் நான் உன்னை இஸ்ரவேலின் மேல் ராஜாவாக அபிஷேகம் பண்ணி உன்னை சவலின் கைக்கு தப்பு வித்து உன் ஆண்டவனுடைய வீட்டை உனக்கு கொடுத்து உன் ஆண்டவனுடைய ஸ்திரீலையும் உன் மடியிலே தந்து இசரவேல் வம்சத்தையும் யூதா வம்சத்தையும் உனக்கு கையளித்தேன் இது போதாதிருந்தால் இன்னும் உனக்கு வேண்டியதை தருவேன் கர்த்தருடைய பார்வைக்கு பொல்லாப்பான இந்த காரியத்தை செய்து அவருடைய வார்த்தையை நீ அசட்டை பண்ணினது என்ன ஏத்தியனாகி உரியாவை நீ பட்டயத்தால் மடிவித்து அவன் மனைவியை உனக்கு மனைவியாக எடுத்துக்கொண்டு அவனை அம்மோன் புத்திரனின் பட்டயத்தாலை கொண்டு போட்டாய் இப்போதும் நீ என்னை அசட்டை பண்ணி ஏத்தியனாகி உரியாவின் மனைவியை உனக்கு மனைவியாக எடுத்துக்கொண்டபடியினால் பட்டயம் என்றென்றைக்கும் உன்னை விட்டு உன் வீட்டை விட்டு விலகாதிருக்கும் கர்த்தர் சொல்கிறது என்னவென்றால் இதோ நான் உன் வீட்டிலே பொல்லாப்பை உன்மேல் எலும்ப பண்ணி உன் கண்கள் பார்க்க உன் ஸ்திரீகளை எடுத்து உனக்கு அடுத்தவனுக்கு கொடுப்பேன் அவன் இந்த சூரியனுடைய வெளிச்சத்திலே உன் ஸ்திரீகளுடைய சம சயனிப்பான் நீ ஒளிப்படத்தில் அதை செய்தாய் இதானோ இந்த காரியத்தை இஸ்ரவேல் எல்லாருக்கும் முன்பாகவும் சூரியனுக்கு முன்பாகவும் செய்விப்பேன் என்றார் என்று சொன்னான் அப்பொழுது தாவிது நான் தான் இடத்தில் நான் கர்த்தருக்கு விரோதமாய் பாவம் செய்தேன் என்றான் நான் தான் தாவிதை நோக்கி நீ சாகாதபடிக்கு கர்த்தர் உன் பாவம் நீங்க செய்தார் இங்கே தான் இருக்கு அவனுக்கு வந்து எல்லா தண்டனையும் அறிவிச்சாரு ஆனால் அவனு சொல்லிட்டாரு நீ சாகாதபடிக்கு கர்த்தர் உன் பாவம் நீங்க செய்தார் இதை பண்ண முடியாது பழைய உடன்படிக்கையில் பண்ண முடியாது தேவன் இதை பண்ணார் நீதிபரங்கிறது அங்கே விலகிருச்சு இதை சரி பண்ணுறதுக்கு தேவன் பூமிக்கு கீழே இறங்கி வந்தார் தாவிதின் குமாரன் இறங்கி வந்தார் ஆனாலும் இந்த காரியத்தினாலே கர்த்தருடைய சத்துருக்கள் தூஷிக்க நீ காரணமாக இருந்தபடியினால் உனக்கு பிறந்த பிள்ளை நிச்சயமாய் சாகும் என்று சொல்லி நான் தான் தன் வீட்டுக்கு போயிட்டேன் அந்த பிள்ளை செத்து போயிட்டு அதெல்லாம் சின்ன பனிஷ்மெண்ட்டு ஆனால் பெரிய பனிஷ்மெண்ட்டை கர்த்தர் தன் மேலே எடுத்துக்கிட்டார் அவனுக்காக வந்தார் வந்து மறித்தார் தாவிது உரிய விஷயத்தில் செய்த பாவம் மரணத்துக்கு இதுவான பாவம் அவனுடைய தண்டனையை தேவன் தன்மேல் ஏற்றுக்கொண்டார் தேவன் மாம்சத்தில் வந்து மறிக்க பூமிக்கு வந்த காரணம் இதுவும் ஒன்றாகும் அதான் தாவிதின் குமாரன் உரியாவின் மனைவி விஷயத்தில் அவளை மனைவியாக அடைவதற்காக தாவிது இந்த பாவத்தை செய்தான் இந்த பாவத்துக்கு தண்டனை மரணம் ஆனால் அவனை தேவன் தண்டிக்க கொலை செய்ய அனுமதிக்கவில்லை நியாயப்பிரமாணத்தை கொடுத்த தேவன் இயேசு அந்த நியாயப்பிரமாணத்தை நிறைவேற்றுவதற்கு இவன் விஷயத்தில் மட்டும் அனுமதிக்கவில்லை அந்த அளவுக்கு தாவிது ராஜா மீது இஸ்ரவேலின் தேவன் என்ற சிருஷ்டி கர்த்தர் மிக அன்பாக இருந்தார் இந்த இஸ்ரவேலின் தேவன் வேறு யாரும் அல்ல பூமிக்கு இறங்கி வந்த இயேசுதான் இவர் அவர் பூமிக்கு இயேசு என்ற நாமத்தில் இறங்கி வந்த காரணம் தாவிதி ராஜாவின் இந்த பாவமும் அடங்கும் தேவன் நீதிபரர் பட்சபாதம் இல்லாதவர் இல்லாதவர் அவருடைய நீதி நிமித்தம் தாவிதுக்காகவும் கர்த்தர் இயேசு சிலுவையில் மறித்தார் தாவிதின் குமாரனாக வந்து மறித்தார் பழைய ஏற்பாட்டில் நியாயப்பிரமான காலத்தில் பாவம் செய்தால் அதற்கு பரிகாரம் அல்லது மன்னிப்பு என்பது கிடையாது இந்த மாதிரி பாவத்துக்கு கிடையாது அதாவது கிருபை கிடையாது
உரியாவின் சதிமோசம் செய் உரியாவை சதிமோசம் செய்து கொலை செய்த விஷயத்தில் தாவிது ராஜாவுக்கு இஸ்ரேலின் தேவன் மன்னிப்பு கொடுப்பதற்கு நியாயப்பிரமாணத்தில் இடம் இல்லை தேவன் பட்சமாத உள்ளவர் அல்ல அவர் நீதிபரரும் கூட ஆனால் தேவன் அவனை மன்னித்தார் இப்படி அவர் தன்னுடைய கட்டளையை மீறி ஒருவரை மன்னிக்கும் போது அவரே அந்த மனுஷனுக்காக மறிக்க வேண்டும் இதுதான் எழுதப்படாத தேவ நீதி இந்த பரலோக நீதி அவருக்கு தெரிந்திருந்தும் அவன் செய்த பாவத்துக்காக தான் மறிக்க வேண்டியதிருக்கும் என்று தெரிந்த பின்னரும் கர்த்தர் இயேசு தாவிதின் மரணத்தை மரணத்துக்கு ஏதுவான பாவத்தை மன்னித்தார் அவனுக்காக தாவிதின் குமாரன் வந்து சிலுவையில் மறித்ததன் மூலம் தேவனுடைய நீதி நிறைவேறியது இப்போ உங்களுக்கு ஓரளவு புரிஞ்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் அவரே விதித்திருந்த இந்த தேவ நீதியின்படி பட்சபாதம் இல்லாத பரலோக தேவன் இயேசு மாம்சத்தில் வெளிப்பட்டு தாவிதின் குமாரன் என்ற பெயரில் வந்து அவனுக்கு பதில் சிலுவையில் இயேசு மறித்தார் தாவிது ராஜா உரியாவின் மனைவியை அபகரிப்பதற்காக உரியாவை சதிமோசம் செய்து கொன்ற அந்த பாவத்திற்காகவும் இயேசு சிலுவையில் மறித்தார் இது குறித்து ஏற்கனவே தாவிதின் குமாரன் இயேசு என்ற தலைப்பில் நாம் விரிவாக ஒரு படிப்பினையை கற்றுக்கொண்டிருக்கிறோம் தாவிதின் குமாரன் இயேசு இந்த வீடியோவை நீங்கள் பார்த்துக்கலாம் மூணு மணி நேரம் நாற்பத்தி நாலு நிமிஷம் அடுத்த ஒரு நாற்பத்தி நாலு நிமிஷம் ரெண்டு வீடியோ இருக்கு பார்த்துக்கோங்க இவன் மீது இருந்த அன்பினால் பரலோக தேவன் இயேசு தன்னை தான் படைத்த தாவிதுக்கு மகன் என்று அறிவித்தார் இதனாலேயே பரலோக தேவன் இயேசு கிபி தொண்ணூற்றி ஒன்றிலிருந்து தொண்ணூற்றி ஆறில் பூமிக்கு வந்தபோது நான் தாவிதின் வேறும் சந்ததியும் என்று அறிவித்தார் வெளிப்படுத்தல் இருபத்தி ரெண்டு பதினாறு அந்த அளவுக்கு ஒரு மனிதனுடைய அன்புக்கும் கீழ்ப்படுதலுக்கும் பரலோக தேவன் இயேசு மரியாதை கொடுத்துள்ளார் இந்த அசாதாரணமான அன்பை காண்பித்து தேவனுடைய உண்மையான இலக்கணம் என்னவென்று இயேசு இஸ்லாம் உருவாவதற்கு அறுநூறு வருடங்களுக்கு முன்னரே உலகத்துக்கு வெளிப்படுத்தி விட்டார் இயேசு வானத்திலிருந்து இறங்கி வந்த தேவன் வானத்துக்கே திரும்ப ஏறி போனார் இந்த அடிப்படை சத்தியத்தை முஸ்லீம்கள் தெரிவாக புரிந்து கொள்ள வேண்டும் இயேசு சாதாரண மனிதர் அல்ல அவர் தான் மாம்சத்தில் வந்த தேவன் யோவான் ஆறாவது அதிகாரம் முப்பத்தி எட்டாவது வசனம் என் சித்தப்படி அல்ல என் சித்தத்தின்படி அல்ல என்னை அனுப்பினவருடைய சித்தத்தின்படி செய்யவே நான் வானத்திலிருந்து இறங்கி வந்தேன் யோவான் ஆறு அறுபத்தி ரெண்டு மனுஷகுமாரன் அப்படின்னா நான் அவர் தான் இயேசு இயேசு மனுஷகுமாரன் அவர் தன்னை குறித்து சொல்கிறார் மனுஷகுமாரன் தாம் முன்பு இருந்த இடத்திற்கு ஏறி போகிறதை நீங்கள் காண்பீர்களானால் எப்படி இருக்கும் ஏறி போனாரா யுவான் பதினாறு அஞ்சு இப்பொழுது நான் என்னை அனுப்பினவர் இடத்துக்கு போகிறேன் எங்கே போகிறேன் என்று உங்களில் ஒருவனும் என்னை கேட்கவில்லை யுவான் பதினாறு பதினாறு நான் பிதாவின் இடத்திற்கு போகிறபடினால் கொஞ்ச காலத்திலே என்னை காணாதிருப்பீர்கள் மறுபடியும் கொஞ்ச காலத்திலே என்னை காண்பீர்கள் என்றார் யுவான் பதினாறு இருபத்தெட்டு நான் பிதாவின் இடத்திலிருந்து புறப்பட்ட உலகத்திலே வந்தேன் மறுபடியும் உலகத்தை விட்டு பிதாவின் இடத்திற்கு போகிறேன் அப்போ இயேசு மாம்சத்திலிருந்து வந்த தேவன் அவர் அப்படியே போனார் பரலோகத்துக்கு ஏறி போனார் அப்போது சிலர் ஒன்று ஒம்பது உயிர் தெளிந்த பிறகு இவைகளை அவர் சொன்ன பின்பு அவர்கள் பார்த்து கொண்டு கீழ் ஐநூறு பேர் பார்த்துக்கிட்டு இருக்கும் போதே உயர எடுத்துக்கொள்ளப்பட்டார் அவர்கள் கண்களுக்கு மறைவாக ஒரு மேகம் அவரை எடுத்துக்கொண்டது சொன்னபடியே பண்ணிட்டார் சொன்னபடியே ஏசு பண்ணினார் சொன்னபடியே பரலோகத்துக்கு பரலோகத்திலிருந்து வந்தார் பரலோகத்துக்கு போயிட்டார் மனிதனின் பாவத்துக்காக இயேசு மறித்தார் என்றும் அவனை நித்திய மரணத்திலிருந்து விடுவிக்க தன்னை இதுபோன்று பலியாக கொடுத்தார் என்றும் நாம் பார்த்தோம் இந்த விதமாக அதீத அன்பை வெளிப்படுத்தாத யாரும் தன்னை இறைவன் என்று கூறினால் அது பொய் அல்ல என்று முஸ்லீம் இறைவனிடம் இதுபோன்ற அன்பை கற்பனை கூட செய்து பார்க்க முடியாது அல்லா மனிதனை தான் நேசிப்பதாக குரானில் எங்கும் குறிப்பிடவில்லை அன்பே இல்லாத அல்லா என்பதும் பிசாசு என்பதும் ஒன்றுதான் என்பதற்கு இந்த தேவனுடைய இலக்கணம் ஒரு உரை கல்லாகும் தான் படைத்த மனுஷன் மீது இந்த அளவுக்கு அன்பாக இருப்பவர் தான் சிருஷ்டி கர்த்தர் இயேசு இதை முஸ்லீம் சகோதரனே சகோதரியே மகனே மகளே நீங்கள் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் காரணம் நீங்கள் இதுவரை பின்பற்றி வரும் அல்லா என்ற இறைவன் மனதினை வெறுக்கும் ஒரு தேவன் அல்லாவுக்கு பெயர் அவர் தூதர் என்று அறிமுகப்படுத்தி உள்ள முகமது நபிக்கு பெயர் அச்சமுட்டி எச்சரிப்பவர் என்பதாகும் குரான் முழுவதிலும் மனிதனை மிரட்டி பயமுறுத்தியுள்ளனர் மனிதனை கொலை செய்வதற்கு மட்டுமே அல்லாவும் முகமது நபியும் முஸ்லிம்களை வழிநடத்தியுள்ளனர் முகமது நபி தவிர முழு குரானிலும் அல்லா என்று போலி இறைவன் எந்த ஒரு மனிதன் மீதும் அன்பு காட்டியதாக ஒரு வசனம் கூட கிடையாது ஆனால் இங்கு தாவிது என்ற ஒரு மனிதன் மீது தனக்கு கீழ்ப்படிந்த ஒரே காரணத்துக்காக பரலோக தேவன் அவனுக்கு பதில் வானத்திலிருந்து இறங்கி வந்து அவனது பெயரில் மறித்து உயிர் தெழுந்து இன்றது அவனது பெயரில் தாவிது என்ற பெயரில் பரலோகத்தில் வீற்று இஸ்ரவேலை ஆட்சி செய்து வருகிறார் அல்லா என்பது போலி இறைவன் என்பதும் அந்த போலி இறைவனை கீப்பு அறுநூற்றி பத்தில் உலகத்துக்கு வெளிப்படுத்திய முகமது என்பவர் நபி என்பவர் ஒரு மோசடிக்காரர் அல்லது கள்ளத்திற்கு தரிசு என்பதும் உங்களுக்கு இதன் மூலம் தெரிய வருகிறது இதெல்லாம் பார்த்துக்கோங்க இதெல்லாம் அந்த கம்பாரிசன் வீடியோ எல்லாம் உங்களுக்கு ரெடிலி அவைலபிள் எனக்கு பிரியமான முஸ்லீம் 
சகோதரனே சகோதரிய மகனே மகளே உங்களுக்கு இதன் மூலம் தெரிய வேண்டியது என்னவென்றால் அல்லா முகமது நபி மற்றும் ஜிப்ரில் ஆகியோர் உச்சக்கட்ட புய் நிலைக்கு சென்று அண்ட புழுகு கூறி உங்களை வஞ்சித்து வஞ்சித்துள்ளார்கள் இதுக்கு மேலே ஒரு புழுகு கிடையாது உலகமே அறிந்த வரலாற்றை மாற்றி கூறுகிறமே என்று சற்றும் இவர்கள் யோசிக்க இல்லை வெக்கமில்லாதவங்க ஒரு நாள் தங்களுடைய திருட்டுத்தனம் வெளியரங்கமாகிவிடும் என்று தெரிந்த பின்னரும் இவ்வளவு வெளியரங்கமாக குரானில் யூத வரலாற்றை மாற்றி பொய் கூறியுள்ளார்கள் யூதனாகிய தாவிது ராஜா ஒரு முஸ்லீம் என கூறி உங்களை வஞ்சித்துள்ளார்கள் இப்பேற்பட்ட மூன்று மோசடியான பொய்யர்களை நம்பி அவர்களை தந்த குரான் என்ற உண்மைக்கு புறம்பா குரான் ஒரு உண்மையான புனித வேதம் என்று நம்பி முகமது நபி கூறிய ஹதீஸ் என்ற வார்த்தைகளை நம்பி நீங்கள் பரலோகம் என்ற நித்திய ராஜ்யத்துக்கு போக முடியுமா அல்லது எரிநரகத்துக்கு சென்று கொண்டிருக்கிறார்கள் என்பதை இப்போது சற்று சிந்தித்து பார்க்கும் தருணம் பொய் சொல்கிற எவனும் பரலோகம் வரமாட்டான் என்று இவர்கள் பிறப்பதற்கு அறுநூறு வருடங்களுக்கு முன்னரே இயேசு மிக தெளிவாக உத்தரவிட்டுள்ளார் பக்தி விருத்தி பைபிளிலிருந்து எடுத்து அல்லாஹ் குரானில் கூறியில் அத்தனையும் பொய் என்பதை முஸ்லிம்கள் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் பைபிளுக்கும் அல்லாவுக்கும் எந்த சம்பந்தமும் கிடையாது முஸ்லிம்களை ஏமாற்றுவதற்காக அல்லாஹ் பைபிள் வரலாற்றை குரான் முழுவதும் பொய் கூறி உபயோகித்துள்ளார் கிறிஸ்தவ பைபிளை படித்தால் குரானில் கூறியுள்ள பைபிள் வரலாறு அத்தனையும் பொய் என்பது முஸ்லிம்களுக்கு தெரிய வரும் கிறிஸ்தவ வேதம் குறித்தும் கிறிஸ்தவர்களின் தேவனாகிய இயேசுவை குறித்தும் அல்லாஹ் கூறியுள்ள உச்சக்கட்ட பொய் தான் சூரத்து பத்தொம்போதும் மறியம் பக்தி விருத்தி ஏசு தாவிதின் குமாரனாக பூமிக்கு கீழ் கண்ட இரண்டு காரணக்காக வந்தார் என்றும் அதனாலே அவருக்கு அந்த பெயர் வந்தது என்ற சத்தியத்தை நாம் அறிந்து கொண்டோம் நம்பர் ஒன் தாவிதின் குமாரன் ஏசு ஒன்று விழிந்து போன தாவிதின் ராஜாவின் சிங்காசனத்தை மறுபடியும் இஸ்ரேவேலில் நிறுவ வந்த தேவன் உன் வீடும் உன் ராஜ்யமும் என்றென்றைக்கும் உனக்கு முன்பாக ஸ்திரப்பட்டிருக்கும் உன் ராஜாசனம் என்றென்றைக்கும் நிலை பெற்றிருக்கும் என்று தாவிது கழித்த வாக்கை நிறைவேற்ற பரலோகத்திலிருந்து இறங்கி வந்த தேவன் ஏசு தாவிதின் குமாரன் ரெண்டாவது தாவிதின் குமாரன் ஏசு இரண்டு தாவிதின் பாவத்துக்காக அவனுக்கு பதில் மறித்து பிசாதனம் விலை கொடுக்க வந்த தேவன் ஏசு தேவன் நீதிபரர் என்பதும் அவர் பச்சபாதம் உள்ளவர் என்பதும் இதன் மூலம் நிலைநிறுத்தப்பட்டது கேள்வி அல்லாஹ் நன்கறிந்தவனும் ஞானமுடையவனாக இருக்கிறேன் அல்லா இஸ் எவர் நோயிங் அண்ட் வைஸ் என நானூறுக்கும் மேற்பட்ட குரான் வசனங்கள் உள்ளன இயேசு தாவிதின் குமாரனாக வந்தார் என்பதும் அதற்கு இங்கு நாம் கற்றுக்கொண்ட ரெண்டு பரலோக அர்த்தங்கள் உள்ளன என்பதும் தெரியாத அல்ல ஞானம் உள்ளவர் என்று எவனாவது கூற முடியுமா மேலும் தாவிதின் குமாரன் இயேசு என்று பைபிளில் பல இடங்களில் அறுநூறு வருடங்களுக்கு முன்னரே கூறப்பட்டுள்ளது இதை அறியாத அல்ல இறைவனாக இருக்க முடியுமா இவர் யூஸ் பண்ணின வேர்ட்ஸு இவர் எத்தனை பண்ணியிருக்கிறாரு வரிசையாக என்னெல்லாம் யூஸ் பண்ணியிருக்காரு அல்ல ஞானமுடையவர்னு ஞானமுடையவனாக இருக்கிறான் அல்லாஹ் நன்கறிந்தவனும் ஞானமுடையவனுமாக இருக்கிறான் இண்டீட் ஹி இஸ் வைஸ் அண்ட் நோயிங் அல்லாஹ் இஸ் எவர் நோயிங் அண்ட் வைஸ் இண்டீட் அல்லாஹ் இஸ் எவர் நோயிங் அண்ட் வைஸ் இண்டீட் ஹி இஸ் எக்ஸால்டட் இன் மைட் அண்ட் வைஸ் அண்ட் அல்லாஹ் இஸ் ஆல் இன் கேம்பாசிங் அண்ட் வைஸ் அண்ட் அல்லாஹ் இஸ் நோயிங் அண்ட் வைஸ் அண்ட் இட் இஸ் ஹீ ஹூ இஸ் நோயிங் அண்ட் வைஸ் ஃப்ரம் அல்லாஹ் த எக்ஸால்டட் இன் மைட் த வைஸ் ஹீ இஸ் த எக்ஸால்டட் இன் மைட் த வைஸ் அண்ட் ஹீ இஸ் த வைஸ் the aware these are verses of the wise book ella adathiley or gnano gnano gnanavan ana adipadaya adipadaya yesu davidin kumarana vandarnu anega vasanangala ivula per ikkis idukku history bible history irukku adukku ivula paraloga oru artham irukku இது என்ட்ரி லெவல் என்ன போல் சாதாரண ஆளுக்கே தெரியுது இதை அல்லாவுக்கு தெரியலனா அல்லா ஞானம் உள்ளவர் இந்த ஆல் வைஸ் இல் வைஸ் இது அம்புட்டும் போய் நீங்கள் புரிஞ்சுக்கோங்க உங்களுக்கு தப்பிக்கிறதுக்கு இயேசு ஒரு வாய்ப்பு கொடுத்துருக்கிறாரு எனக்கு பிரியமான எனக்கு பிரியமான முஸ்லீம் சகோதரனே சகோதரியே மகனே மகளே இப்போ நீங்கள் பார்த்தீங்க தாவிதின் குமாரன் இயேசுன்னு ரெண்டு அர்த்தம் இருக்கிறத பார்த்துங்க விழாவாரியாக உங்களுக்கு வசனங்களை கொடுத்தாச்சு இந்த வசனங்களை நீங்கள் டீட்டெயிலாக பைபிள் ஓப்பனாக எல்லாருக்கும் இருக்குது ஃபுல்லாக நீங்கள் படிக்கலாம் ஃபுல்லாக படிக்கலாம் அது ஓப்பன் புக் யாரும் மாற்ற முடியாது இந்த வசனங்கள்லாம் கிமு ஆயிரம் அந்த பிரியில் எழுதப்பட்டது எழுதப்பட்டது அப்படின்னா அல்லா வர்றதுக்கு முகமது நபி வர்றதுக்கு ஆயிரத்து அறநூறு வருஷத்துக்கு முன்னால் இது யூதர்களுடைய பைபிளில் இருந்தது இருக்குது இதோட ஒரிஜினல் எழுத்து தோல் பிரதி இன்றைக்கி இருக்குது இன்றைக்கி இருக்குது இங்கே யாரும் ஏமாற்ற முடியாது மாற்ற முடியாது அப்போது இதெல்லாம் மறைத்து இல்லைனா இது தெரியாமல் குரானில் தாவிதின் குமாரன் இயேசு அப்படிங்கிறத பற்றி ஒன்றுமே சொல்லாமல் சூரத்து மரியத்தில் இவர் தேவ சூரத்து மரியம் பத்தொம்பது முப்பத்தஞ்சில் இவர் இறைவனும் அல்ல இறைவனோட குமாரனும் அல்ல இவர் முஸ்லீம் நபி இது அம்புட்டுமே ஃப்ராடு இறைவனும் அல்லங்கிறத ஃப்ராடு இறைவனுடைய குமாரனும் அல்லங்கிறத ஃப்ராடு இவர் முகமது முகமது தீர்க்கு தரிசி முஸ்லீம் தீர்க்கு தரிசி ஃப்ராடு
ரெண்டு அர்த்தம் இருக்கு இதை பற்றி ஒன்றுமே மென்ஷன் பண்ணல அப்போ அல்லாங்கிறது ஒன்று அவர் ஏமாற்றி உங்களை திருட்டுத்தனம் பண்ணி உங்களை குழியில் தள்ளி இருக்கிறாரு இல்லைன்னா அவருக்கு ஒன்றுமே தெரியலன்னு அர்த்தம் ஒன்றுமே தெரியல பைபிள் இருக்குது பைபிள் இருக்குது ஆயிரத்தி அறநூறு வருஷம் இருக்கிறது பழைய ஏற்பாட்டில் இருக்குது அவர் கையில் அது இருக்குது கையில் இருக்குது அவர் படிக்காத ஆள் தான் பட் நிறைய அதுலேருந்து எடுத்து எழுதியிருக்கிறாரு யாரோ ஒரு ஆள் ஈப்ரூர்லேருந்து அவருக்கு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க ட்ரான்ஸ்லேட் பண்ணி கொடுத்துருக்காங்க அப்போ இதை பற்றி அறியலை முகமது நபிக்கு தெரியல அப்படின்னா அவர் சொன்னதாக தனக்கு சொன்னதாக சொன்னால் அல்ல அவருக்கு தெரியலன்னு அர்த்தம் ஒன்றும் தெரியாத ஆள் ஆனால் உங்களை ஏமாற்றிருக்காரு இப்போ ஒன்றும் தெரியாத ஆளை நீங்கள் பின்பற்றிக்கிட்டு இருக்கீங்க இல்லைன்னா உங்களை ஏமாத்துற ஆளை நீங்கள் பின்பற்றிக்கிட்டு இருக்கீங்க ரெண்டுமே உங்களை குழியில் தள்ளுது முடிவெடுத்துக்கோங்க எஸ் உங்களை அன்பாக அழைக்கிறேன் நான் உங்கள் சகோதரன் நான் உங்களுக்கு எதிரி அல்ல அன்புள்ள முஸ்லீம் சகோதரனே சகோதரிய மகனே மகளே நான் உங்களுக்கு எதிரி அல்ல ஐ எம் யுவர் ஃப்ரெண்ட் ஐ லவ் யூ ஏசு உங்களை உயிருக்கு உயிராக நேசிக்கிறார் நானும் உங்களை நேசிக்கிறேன் உங்கள் மேலே உள்ள பாசத்தினால் அன்புனால் இவ்வளோ எடுத்து அவர் கொடுக்குறாரு நான் பொறுமையாக எடுத்து பண்ணுறேன் உங்கள் மேலே பாசம் இல்லைன்னா இதெல்லாம் பண்ணவே மாட்டேன் நான் உங்களுக்கு எதிரி இல்லை உங்களை பற்றி திட்டல மாட்டேன் ஒன்றும் கிடையாது இஸ்லாமியர்கள் எனக்கு எனக்கு மிகவும் பிடித்த சகோதர சகோதரி மகன் மகள் அதில் ஒரு மாற்று கருத்து கிடையாது இது உங்களை உங்களை வந்து ஏளனப்படுத்துறதுக்கு இழிவுபடுத்துறதுக்கு அல்ல நீங்கள் ஏமாற்றப்பட்டிருக்கீங்க உங்களோட தெய்வம்னு சொல்கிற ஆளால் முகமது நிமி நீங்கள் நம்புகிற நபி தீர்க்க தரிசி நம்புகிற ஆள்னால் நீங்கள் ஏமாற்றப்பட்டிருக்கீங்க உங்கள் ஆளுங்க யாரும் உங்களுக்கு சொல்லித்தரல ஏசு இப்போ சொல்லிக் கொடுக்குறாரு நான் ஒரு வேலைக்காரன் சொல்லிக் கொடுக்குறேன் விட்டுறாதீங்க இந்த சான்ஸை விட்டுறாதீங்க தாவீது தாவீதுங்கிற பேரை நல்லா பாருங்கள் தாவீது வந்து ஒரு ஒரு யூதன் இசரவேலன் யூதர்கள் முஸ்லீம்களுக்கு எதிரிகள் நீங்கள் உங்கள் எதிரியோட பேரை தாவுதுன்னு வச்சுக்கிட்டு இருக்கீங்க அந்த அளவுக்கு உங்களை எல்லாம் ஏமாற்றிருக்கார் ஏபாத்திருக்க நீங்கள் ஏமாந்துக்கிட்டு இருக்கீங்க இனியும் ஏமாந்துக்கிட்டே இருக்கணுமா அப்படிங்கிறத நீங்கள் தான் முடிவெடுக்கணும் பரலோகம் நரங்கிறது நிச்சயம் உங்களை பயமுறுத்துறதுக்கெல்லாம் இல்லை ஏசு உங்களை அன்போடு அழைக்கிறார் ஜீவன் பரிபூர்ண ஜீவனுக்கு உள்ளே வர்றதுக்கு உங்களை வாஞ்சியாக அழைக்கிறார் நான் உங்கள் சகோதரன் ஏசு உங்களை வழி நடத்துறதுக்கு ரெடி நானும் அவருடைய வேலைக்காரன் உங்களை உங்களுக்கு வேலைக்காரனா உங்களுக்கு வழி நடத்துறதுக்கு ரெடி ஏசுவை நீங்கள் சொந்த அர்ச்சகராக ஏற்று ஓடி வாங்க அவர்கிட்ட பாதுகாப்பு எல்லைக்குள்ளே வாங்க கர்த்தர் இயேசு உங்களை ஆசீர்வதிப்பாராக இயேசுவின் நாமம் மகிமைப்படுவதாக அமேன்